அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வாசி பிண்ணேசி குழுமத்தின் சிறுகதையாடல் நிகழ்வில் எட்டாவது வாரம் நாட்கள் வேகமாக போகிறதே தெரியல அப்படி ஒரு அடையாளமாக மாறிடுச்சு சனிக்கிழமை சிறுகதையாடல் வந்துட்டா அந்த வாரம் முடியுது சனி சனிக்கிழமை அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பழகிடுச்சு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சந்தோஷமான விஷயம் இன்றைய அமர்வில் நாம் விவாதிக்க கலந்துரையாட போகிற சிறுகதை தமிழினி இதழில் வெளியாகிய ஐ கிருத்திகா அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் எழுதிய நிர்வாணம் அப்படிங்கிற சிறுகதை பற்றி இதை வந்து வழக்கம் போல நம்ம பிரசனா சார் தூங்கிக்கிற கேட்டுக்கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பேசுறது கேட்குது இல்லை கேட்குது சார் ஆனால் கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மியாக கேட்குது அப்படியா சரி ஓகே ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சிறுகதை அடல் நாம வந்து நிர்வாணம் அப்படிங்கிற கதையை பத்தி பேச போறோம் ஐ கிருத்திகா அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்க வந்து நிறைய இணையதல்கள் இவங்க கதை வருது அப்படிங்கறத கேள்விப்பட்டு இவங்க பேரை வச்சுட்டு தான் இவங்களை கதைகளை நான் தேடினேன் நம்மளோட எய்மே வந்து புது எழுத்தாளர்களை கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு போகலாங்கிற சமயத்தில் பார்க்குறப்போ சொல்வனத்தில் இவங்க இவங்க வந்து நிறைய கதை எழுதுகிறாங்கன்ட்டு போய் தேடி பார்த்தேன் அந்த மாதிரி தேடி பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சது இவங்களோட கதைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக நல்லா அழகாக எழுதுகிற மாதிரி தோணிச்சு இவங்க வந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க ஸ்கூல் படிப்பு காலேஜ் படிப்பெல்லாம் அங்கே தான் படிச்சுருக்காங்க ஆனால் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற மாதிரி தமிழ் வைக்கு சொல்கிறாங்க நான் எனக்கு எந்த இலக்கிய கூட்டத்துலையும் இவங்களை பார்த்தாப்பில் தெரியல அல்லது அறிமுகம் இல்லைங்கிறனால பார்த்துட்டு விட்டுருப்பேனான்னு தெரியல ஃப்ரீயாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல அவங்க பேசுகிறப்ப சொல்லலாம் இதுவரை இவங்க வந்து நாலு சிறுகதை தொகுப்பு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் உப்புச்சுமை நாய் சார் திமிரி கற்றாழை அப்படிங்கிற நாலு தொகுப்பு வந்திருக்கு நாய் சாருங்கிற சிறு தொகுப்பு நல்லா பேசப்பட்டிருக்கு எப்படி வாங்காம மிஸ் பண்ணேங்கிறது தெரியல பட் அது நல்லா பேசப்பட்டிருக்கு கற்றாழைங்கிற தொகுப்பை பற்றி ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி சரவணன் மாணிக்க வாசகம் விமர்சனம் எழுதியிருந்தார் இதை கேட்குறவங்களும் இணையதில் போய் அந்த கற்றாழைங்கிற கதையை நீங்கள் படித்து பார்த்துடணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயத்தை எவ்வளவு அழகா அவங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நாம வந்து அந்த கதையில புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கதைக்காக ஆஹ் இவங்களோட கதையை பத்தி திலகவதி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மன பெரும்பாலும் மண்ணின் மகத்துவம் பேசும் கதைகள் ஈர நெஞ்சின் ஏக்கம் துளிர்க்கும் கதைகள் அப்படின்னு எழுத்தாளர் திகழ திலகவதி சொல்றாங்க எனக்கு வந்து இவங்க நிறைய பெண்களோட மன உணர்வுகளை பேசுற கதைகளை தான் தோணுச்சு ஒரு இந்த கதை கூட கோயில்ல ஒரு கல்யாணம் ஆகாத முப்பத்தெட்டு வயது பெண் தன்னோட மன உணர்வுகளை யோசிச்சு தனக்குள்ள பேசிக்கிற கதை தான் இது அவங்களோட எண்ண ஓட்டங்கள் அவங்களோட ஏக்கங்கள் எப்படி வந்து கோயில்ல வெளிப்படுது அப்படிங்கிறது சொல்றதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும் அவங்க பேசுற விஷயங்கள்ல நாளைக்கு இப்போ நம்ம மக்கள் பேச போறாங்க என்ன யோசிச்சாங்க என்ன சிந்தனை பண்றாங்க அவங்க சிந்தனை எப்படி எல்லாம் ஓடிச்சு அப்படிங்கிறத பத்தி இப்ப கதையில நம்ம பேச போறோம் அது உடனே நான் சொல்லல அது வந்து ரொம்ப இயல்பாக அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க வந்து திருவாரூர் அப்படிங்கிறதுனாலேயே அந்த திருவாரூர் கோயிலோட விடங்கர் கோயில இவங்க கதையில் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கதையை பற்றி நான் பின்னாடி பேசுகிறேன் நாம் பேசுகிறவர்கள் திரும்பி ஆரம்பிக்கலாம் நன்றி கதிர் நன்றிங்க சார் அடுத்து கிருஷ்ணா நீங்கள் பேசுகிறீங்களா பேசுறேங்க கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது பேசுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரச்சனை சார் சொன்ன மாதிரி இந்த இதை கதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு திரும்பவும் படிக்கும் போது அந்த தமிழினி இதுக்குள்ள போய் அந்த இதற்குள்ள போய் பார்த்தேன் அவங்களோட அந்த கற்றாழையுமே படித்தேன் உண்மையிலே வேற லெவல் ரொம்ப சிலிர்த்து போனேன் ஏன் கதைக்குள்ள அப்புறமா நான் பேசுகிறேன் ஏன் எனக்குள்ள என்ன என்னெல்லாம் நான் யோசித்தேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இந்த கதை கதை படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இந்த வைதிக காத்திருந்தால் படத்தில் ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் அழகுமலர் ஆட அபிநயங்கள் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அந்த பாட்டு சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அதோட அர்த்தங்கள் அப்போ தெரியல அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து கே கேட்டுட்டே வரும்போது அதுல ஒரு லைன் வரும் பூங்காற்று மெதுவாக பட்டாலும் போதும் பொன்மேனி நெருப்பாக கொதிக்கின்றது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைன் வரும் ஸோ அப்போ அந்த பாட்டில் இருக்கிற எல்லா லைனுமே வந்து ஈவன் அந்த கேரக்டருமே இந்த கேரக்டரும் சிமிலர் தான் ஆனால் அதில் கல்யாணம் ஆயிருக்கும் பட் இருந்தாலும் அந்த அம்மா ஒன்றுமே இளர வாழ்க்கையை அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதே போல தான் இந்த இந்த பெண்ணும் அந்த அந்த பாட்டு ஒருவேளை அந்த பாட்டோட அதை வச்சு இவங்க எழுதியிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினப்பு வந்துச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வேறு யாரும் அவங்க ஊர்லேயோ இல்லை நியர்பை இல்லை வேறு எதுவும் தெரிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இருந்து அவங்கள அவங்க சார்பாக இவங்க எழுதியிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா ஸோ அக்கான்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஏஜில் மேபி அவங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எனக்கு அந்த அக்காவுடைய ஞாபகம் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இரண்டாவது குழந்தை வந்து ஒய்ஃப் வந்து ஃபைவ் மந்த்து கேரிங்காக இருந்தாங்க அப்போது ரெண்டு பேரும் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்டு ரெண்டு பேரும் கீழே விழுந்துட்டோம் நல்ல வேலை பின்னாடி ஒரு ஒன் சைடாக உக்காந்துட்டு வந்தவங்க அப்படியே உக்காந்தபடியே சரிக்கு வந்துட்டாங்க என் கூட ஸோ எழுந்ததும் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல நான் அதை கவனிக்கல ஃபஸ்ட்டு அவங்க வயிற்றை தொட்டு பார்த்து எதுவும் ஆகலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி கேட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டேன் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா எல்லாமே ஓகே நார்மலாக இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதன் பிறகு என்னோடய ஹேபிட் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா ஈவினிங் நைட்டு தூங்கும் போது வயிற்றில் கை வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ நான் கை வைக்கும் போதெல்லாம் அதோட அசைவு இருக்கும் குழந்தை வந்து எட்டி உதைக்கிறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து வெளியிலேருந்து அதை அந்த அனுமதிச்ச சுகம் வந்து அவளுக்கு அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஃபீல் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு என்னால் யோசிக்கும் போது சே ஒரு வேலை பொண்ணாக பிறந்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டு கூட வந்துச்சு அது வரும்போது எனக்கு அந்த அக்கா ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த அக்கா அதுக்கு அதன் பிறகு அவங்களோட பிறந்த எல்லா தங்கைகளுக்குமே திருமணம் ஆயிடுச்சு அவங்க இன்னமும் இருக்காங்க இவங்களுக்கு மட்டும் திருமணம் ஆகலை அப்படிங்கிறப்ப அந்த அக்காவுடைய எண்ணங்கள் என்ன மாதிரி இருந்திருக்கும் எப்படிலாம் அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அது தொடர்ந்து அந்த கேள்வி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் மழையில் ஒரு நிழற்குடையில் ஒதுங்குறோம் நானும் ஒய்ஃபும் ஒதுங்குறோம் எங்கள் கூட ஒரு பசுவும் வந்து ஒதுங்குது அந்த பசு வயிற்றில் இருக்கிற கண்ணு கன்று குட்டி நெளியிறதெல்லாம் அங்கே பார்க்க முடியுது அப்போ என் ஒய்ஃபு காட்டினேன் அவ அவ பட்டினத்து பொண்ணு அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு இது பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்றதுனால காட்டினேன் அவளும் பார்த்து தடவலை நான் தடவிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பசுவை இப்போ ஊரில் இருக்கிற அந்த அக்கா அவங்க வீட்லேயும் மாடல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து அந்த அக்காவோடய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு முதற் முதிர் கண்ணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவிதை எழுதுனேன் நான் எழுதி வச்சுருந்தேன் ஸோ எனக்கு அவங்ககிட்ட டைரெக்டாக பேசவும் முடியாது அவங்களோட எண்ணங்கள் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் இந்த கதையை படித்த உடனே திரும்பி அவங்களோட நான் ரிலேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படியே ஒருவேளை இந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சுருப்பாங்களோ இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் இருக்குமோ மேபி இருக்கலாம் இருக்காமல் கூட போகலாம் இந்த கதையில் சொல்கிற மாதிரி நிறைய படிச்சிட்டாவும் நிறைய யோசனைகள் வரும் அதே போல் ஒருவேளை அந்த அக்காவுக்கு இன்னி இன்னிக்கு இன்னிக்கு இந்த இந்த நாளில் வந்து ஒருவேளை அது அவங்களோட இந்த மாதவிடாய் நாட்கள் எல்லாம் கூட முடிஞ்சு கூட போயிருந்துருக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற சொசைட்டியில் வந்து ஒரு பெண் அப்படின்னாக்கா திருமணத்துக்கு பிறகு வந்து அவள் வந்து கட்டாயம் குழந்த பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த உள்ளர நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே அந்த பெண்ணோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தை வந்து அதோட உதைக்கிறது அந்த நெளியிறது எல்லாமே அது எவ்வளோ சுகமாக இருக்கும்னு தெரியல அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு பட் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு அது பயங்கர பரபரப்பாக இருந்துச்சு அடுத்து இந்த கதைக்குள்ளே வந்தாக்கா நிறைய நிறைய சொல்ல முடியாத செய்திகள் எல்லாம் ரொம்ப அப்பட்டமாக ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க எடுத்ததுமே அந்த கதை ஆர ஆரம்பமே வாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அடுத்து அந்த புறாக்களுடைய காலும் கீரையோட மெலிந்த கீரையோட தண்டுன்னு சொல்லிட்டு அதோட கம்பேரிசன் அந்த மாதிரி ஒப்பீடு நிறைய அந்த ஒப்பீடு பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க அந்த பொண்ணோட இயக்கங்கள் அந்த படி நனைஞ்சிருக்கு படியில் படுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி படுத்துக்கலாம் எப்படி படுத்தால் நல்லாயிருக்கும் எப்படி அந்த மாதிரியான ஃபீலு அதே மாதிரி அந்த சுற்றி வரும்போது லிங்கத்தை பார்த்த உடனேயும்
எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது கடவுளை தான் நான் நினச்சிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லி வருமா அப்படி உள்ளே போகும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு ஏதோ ஏதோ எண்ணங்கள் வர தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அவங்க அதை ரொம்ப அப்பட்டமாக நிர்வாணமாக நிர்வாணம் படுத்திருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதனாலே இது நிறைய நேரம் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் டிரைவர் வேலை மட்டும்தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரி வந்துட்டோமே கூட அவங்களோட நிற்கலாம் மனைவி மக்களோடு நிற்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஒப்பீடுகள் நிறைய எழுத்துமே வேறு மாதிரி எனக்கு படித்ததுமே பயங்கரமாக அப்படியே ஒரு மாதிரி சிலிர்த்து போயிட்டேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப நாளாக அந்த அக்கா என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி இந்த கதையின் மூலமாக எனக்கு அதோட நிறைய விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சதும் சரி உண்மையிலே இவங்க வந்து ரொம்ப அந்த மாதிரியான பெண்கள் வந்து ரொம்ப வந்து சொசைட்டியில் எவ்வளோ மக்கள் வந்து அவங்கள இழிவாக பேசுகிறதா இருக்கட்டும் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக இருக்கும் சில வார்த்தைகள்லாம் அதனால் இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரெண்டு முறை மூணாம் முறை இன்றைக்கி காலையில் ஒரு முறை படித்தேன் நான் திரும்பியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஞாபகப்படுத்துச்சு மேலும் மற்றவங்க பேசுகிறது கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கிருஷ்ணா அப்போ நான் வந்து நீங்கள் இன்னொரு கதை அவங்களோட படிச்சுக்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கட்டுறாலே அதோட லிங்க் வேணால் இங்கே நம்ம சேட்டில் இங்கேயே போட்டுவிட்டிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக அருள் சார் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா முடிஞ்சவரை <laughs> இந்த கதைய படிக்கும் போதே நடுவுல ஒரு குறிப்பு இருந்தது வண்ணதாசனோட கதைன்னு ஓடி போய் அதை வேற படிச்சுட்டு வர மாதிரி இருந்தது ஏன்னா வண்ணதாசன் பேரை சொன்னாலே ஓடி போயிடும் உடனே அங்க இதை விட அழகா அந்த வரிய அங்க அவர் எழுதியிருக்காரு இவங்க அதை எடுத்து ஆண்டுருக்காங்க அந்த வரிய இதை விட அழகா அவர் எழுதிட்டாராங்க இதை வந்து ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் ஸ்டோரி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது பெண்ணியம் பேசுற கதையா எடுத்துக்க முடியாது பெண் உணர்வுகளை பெண்ணை விட யாரால சார் அழகா சொல்லிட முடியும் ஆண்கள் ஒரு கதையை எழுதி பெண்ணை பத்தி சொன்னா கூட அவங்க கண்டு ரசிச்சதை சொன்னா கூட அது ஒரு பெண்ணே சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஒரு பெண்ணை வந்து உச்சபட்ச இன்பத்தில் வைக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ஆண்ணா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை அதை விட அவளுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய பொருட்கள் எவ்வளவோ இருக்குது இதில் வந்து அவளுக்கு வந்து எந்த விதமான தேடலும் ஒரு கல்யாண உறவில் வந்து அதிகமாக இல்லை இப்போ நான் தயாராக இருக்கேன் எல்லா விதத்துலேயும் ஐ எம் குவாலிஃபைடு ஃபிட் ஃபார் எனி திங் ஆனால் இப்போ ஏன் என்னை பிடிக்கலங்கிற ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாளே தவிர அவளுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க எப்படி எழுதியிருக்காத ஒரு கோயிலில் விளக்கு எல்லாரும் போகிறோம் கோயிலுக்கு எல்லாரும் சாமி கும்பிட்றோம் எல்லாரும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம் கோயிலுக்கு உள்ளே போகும்போது தான் வேண்டாத எண்ணங்கள் மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அப்போ தான் நமக்கு வரும் நம்ம எவ்வளோ கட்டவங்கிறத நமக்கு நம்மளே நம்மளே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கோயிலுக்குள்ளே போகும்போது தான் தெரியும் நம்ம வேண்ட போன விஷயம் மறந்து போயிடும் சாமி கிட்ட பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் மறந்து போயிடும் வந்திருக்கிறவங்கள வேடிக்கை பார்ப்போம் பேசுறத கேட்போம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதை பூரா அந்த கோயிலில் போய் நம்ம பண்ணுறோம் உள்ள போனதுலேருந்து மைண்டு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராக்டாக தான் இருக்கு அவளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா இன்னும் பாசிட்டிவ் வே அவளுக்கு பார்க்கறது எல்லாத்தையும் அவளுடைய கோணத்தில் அவ ரசிக்கிறா ஒரு கவிதை ஒன்று நான் நீ நான் எழுதுனது விளம்பரத்துக்காக சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க க அது அது ரோட்டில் மனநிலை சரியில்லாத இருக்கிறவங்கள பற்றி எழுதுனதில் கடைசி வார்த்தையை இந்த மாதிரி முடிச்சிருப்பேன் அவனாக இருப்பது அத்தனை எளிதல்ல அப்படின்னு நாம் பைத்தியக்காரன் சும்மா இருக்கான்னு சொல்லிடுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு தனிமையான உலகத்தில் இருந்து சிந்திச்சுக்கிட்டு பைத்தியமாக இருக்கிறத அவ்வளோ எளிதில் நம்ம நினைக்கிறோம்ல எங்கேயாவது போய் ஒரு மொலையில் உட்காந்துக்கலாம் தனிமையில் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது என்னென்ன நினைக்கிறோம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்கேயாவது போயிடணும் ஒரு ரெண்டு நாள் எந்த கவலையும் இல்லாத இருக்கணும் ஹிமாலயாஸில் ஒரு கிரேஸ் இருக்குது முக்கியமாக தனிமையிலையும் மலை மேலே இருக்கிறதுல ஒரு கிரேஸ் இருக்குது அது மாதிரி இவளுக்கு வந்து தனிமைங்கிறது பிடிச்சி போயிடுது 
செல்ஃபா இருக்க ப இப்போ நாமளே வெளியூர்ல வந்து வேலைக்கு தங்கி இருக்கோம்னு வைங்களேன் இது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொதுவானது வெளியூர்ல வந்து வேலைக்காக தங்கி இருக்கோம் குடும்பத்தை விட்டு தனிமையா இருக்கோங்கும் போது ஒரு காலகட்டத்துல அந்த பிரைவசி பிடிச்சு போயிடும் நமக்கு அன்பான குடும்பம் தான் மிஸ் பண்ணியிருப்போம் தான் ஊருக்கு போகும்போது இருக்கிற அந்த வேகம் வந்து ஊருக்கு போய் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தனிமையா ஒரு இடத்துல போய் எல்லாரோட இருப்போம் கலந்துக்குவோம் மறுபடியும் அந்த பிரைவசியை அந்த இடத்துல உண்டாக்கிக்க கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம அதிலேயே தான் இங்க இருக்கோம் நாள் பூரா தனிமையில வேற ஒரு நகரத்துல இருந்துட்டு குடும்பத்துக்குள்ள வரும்போது அந்த தனிமைக்காக அந்த நாளோட முடிவுல ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம ஏங்கிறதுங்கிறது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இவ வருத்தப்படலை இவ என்ஜாய் பண்ணிதான் அந்த தனிமை இருந்திருக்கா இவளுக்கு தேவைங்கிறது பாருங்க கோயில்ல எதெல்லாம் நினைக்கிறா உடலுக்கு தேவை அந்த ஜில்லிப்பு ஆஹ் யதார்த்தமா ஒரு கதைய வெம்மைங்கிற ஒரு கதைய வந்து பிரசனாசர் சொல்லி நான் படிச்சேன் அது குந்தி வந்து எப்படி ஒரு வெம்மைக்கு ஆசைப்படுறா ஒரு உடம்பு சூடு வந்து அவளுக்கு எப்படி தேவையா இருக்கு எந்தெந்த விஷயத்துல கிடைக்குதுன்னு அதை படிச்சு கொஞ்ச நேரத்துல இந்த கதையை படிச்சேன் இது வந்து குளிர்ச்சி ஆக மொத்தம் நம்ம பெண்களுக்கு என்ன தேவை அவங்கள எது திருப்திப்படுத்துது அப்படிங்கிறதுல ஆணுக்கு கண்டிப்பா ரெண்டாவது இடம் தான் அவங்களுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு ஆஹ் இப்ப நான் இப்பயும் நான் தயாரா தான் இருக்கேன்னா அவளை வந்து எப்படி அவ வந்து சுப்பீரியரா சொல்லிக்கிறா பாருங்க இந்த பால் பாத்திரம் சொல்றா இல்லையா பாத்திரம் பழசுங்கிறதுக்காக சுண்டி போன பாலுடைய சுவையை இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா இது மாதிரி வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து கவனமா பயன்படுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அதே மாதிரி ஒரு சேர் தண்ணின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சேருங்கிறது வந்து ஒரு இரநூத்தி ஒரு கால் கிலோக்கு கொஞ்சம் கம்மியான தண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி கோயில்ல நிறைய இடத்துல நமக்கு தேங்கி இருக்கும் இப்ப இவங்க சொல்ல 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 வந்து ஒரு ஒரு பிரகாரமா நம்ம வாசல்ல இருந்து உள்ள போறது இந்த மணி அடிக்கிறது கோயில்ல புறா நீ தத்தி போறது எவ்வளவு மென்மையா நினைச்சு பாக்குற பாருங்க ஒரு நம்ம வந்து முழு குளிர்ச்சிய முழு நிர்வாணமான உடம்புல நம்ம படுத்துட்டு இருக்கும் போது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது புறா நம்ம மேல வந்து தத்தி தத்தி போகிற மாதிரின்னு சொல்றா எவ்வளவு அழகான கற்பனை அப்ப நம்ம மனசு எதுக்கு ஏங்குதுங்கிறத காட்சி படுத்திட நம்மளால முடியல இதே ஆசைகள் நமக்கு இருக்கும் வார்த்தைகள் அதை எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது தான் இது கண்டிப்பா இது வந்து பெண்ணியம்னு எடுத்துக்க முடியாது அவங்களுக்குள்ள ஆசைகள்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒன்னு ஒன்னா பார்க்கும் போதும் தவறான நினைவுகளே கிடையாது ஒரு நிர்வாணமா இருக்கிற ஒரு மனநிலை சரியில்லாத அவரை பார்க்கும் போது கண்ணை மீறி பார்க்கணுங்கிற அந்த இதை பார்த்துட்டாதான் அது கரெக்டு பார்க்காம கண்ணை தாழ்த்திக்கிட்டாலோ ஒதுங்கி போறதுனாலயோ வந்து நம்ம மனசுக்கு நம்ம தீனி போடாம வச்சோம்னா மனசு குரங்க மாறிடும் அதை பூராவே இவ வந்து தவறுன்னு நினைக்காம முழுக்கவே அனுபவிக்கணும்னே நினைக்கிறா அதனாலதான் சாமியை பார்க்கும் போது லிங்கத்தை பார்க்கும் போதும் அவளுக்கு அப்படி தோணுது விடங்கர்னு சொல்றோம் விடங்கரே பழங்கிலான ஆனவர் தான் அவரே குளிர்ச்சி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அவளுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயங்கள் அவ எப்படி அனுபவிக்கிறா அப்படிங்கறத வந்து பக்திக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்கா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றா விபூதியை வாங்கிட்டுக்கிறா அந்த ரெண்டு செகண்ட் தான் பக்திக்கு அவ கொடுத்துருக்கா மீது எல்லா இடத்துலயும் அவளுடைய கற்பனை எந்த மாதிரி விரியுதுங்கிறத ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காங்க நீலப்பட்டு வஸ்திரம் சாத்திருக்கு பாத்தியான்னு கேக்குறாங்க நீலப்பட்டு வஸ்திரம் சாத்திருக்கிறதே அப்பதான் பாக்குறா கவனம் பூரா எங்க இருக்குன்னா அவளை எதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவளுக்கு எதெல்லாம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொடுக்குதோ அதுலேயே அவளோட கவனம் இருக்கு இதுல ஒன்ன கூட தப்புன்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய கேள்வி இதுல என்னன்னா இந்த பொண்ணு பேசுறத இவ்வளவு ரசிக்கிறோம் இவ்வளவு அழகா யோசிக்கிறாளே இவ்வளவு அழகா சொல்றாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவித்துவமா போகுதே வார்த்தை எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஒரு விஷயம் அந்த இத வந்து தீபத்தை வந்து கொப்பளம்னு சொல்றா வித்தியாசமான ஓமை இது ஆனா கேட்க நல்லா இருக்கு ஆனா நம்ம வீட்டுல யாராவது ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி பேசியோ இது மாதிரி வந்து ஆஹ் வியடா பேசி வியடா சிரிச்சு பண்ணினாலும் அதை நாம ரசிப்போமாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி கதையில படிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு பண்ணணுங்கிற ஆசையும் இருக்கு பண்ணினா குடும்பம் எந்த அளவுக்கு அதை ஏத்துக்குது அதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பண்ணிக்காததுங்கிறதுக்கு உண்டான உரிமைய வந்து பொண்ணுக்கு கொடுக்குறோமா குடும்பத்துல அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் கதைகளோட போகாம நம்ம மனசுலயும் இது மாதிரி இருக்கிறவங்களை ரசிக்கவும் அவங்களுடைய பிரைவசிக்கு மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதையும் கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறாங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி மேடம் ரொம்ப அழகா பேசிருக்கீங்க வழக்கமா பேசுறத விட இன்னைக்கு இன்னைக்கு நீங்க பேசுனது வந்து ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமா ரொம்ப அழகா இருந்ததா என்னன்னா வீட்டுல உணவு வர்றேன் மத்தவங்களும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்றேன் ஆஹ் அடுத்து வந்து ஆஹ் இன்னொருத்தங்க கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வியும் இந்த
அடுத்து சுகந்தி மேம் நீங்க பேசுறீங்களா வே சுகதி மேம் நீங்க பேசுறீங்களா இருக்கேன் கதிர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு எனக்கு டைம் இல்லை இப்போதான் இங்க உட்கார்ந்த அப்புறம் படித்தேன் அவ்வளோ விரிவா பேச முடியுமான்னு தெரியல ஆனா எனக்கு முக்கியமா எனக்கு முதல்ல அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த தீபத்தை பொன் கொப்பளம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கடைசி அந்த மத்தியில வந்து அந்த பள்ளி கூட பள்ளியில கூட படித்த அந்த ராகவன் அவங்க அத்தை சொல்லும் போது அவ அவன் அவனோட அந்த உடலை ரசிச்சு அந்த பால் பாத்திரத்தை கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவா அந்த இடம் எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா இங்க எனக்கு ஏன் நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அப்படி இருந்துட்டு விட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த முதிர்கண்ணிக்கும் அவங்களுக்கும் இந்த வித்தியாசமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட அவங்க வர்றது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு மாசம் அதுவும் வந்தாங்கன்னா ஊர் சுத்தவே சரியா போயிடும் ஒரு ஒரு முறை அது மாதிரி இருந்த ஒரு பொண்ணு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் டிஃப்ரெண்ட்ல தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த பொண்ணு தினமும் கோயில்ல போய் உட்காந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு மாதிரி அது எனக்கு எப்படி அந்த அத அவளோட ஃபீலிங்ஸ் அவ எப்படி எப்படி சொல்லுவான்னு யா யாருக்கிட்டையும் சொல்லவும் மாட்டா ஏம்மா அங்க உட்காந்துருக்கேன்னா சும்மா உட்காந்துருக்கேங்கான் வீட்டு எதிரிலே கோவில் அப்புறமா எனக்கு ஒரு ஒரு நாள் டவுட் வந்து முப்பது வயசு இருக்கும் அவளுக்கு நானும் போய் கூட உட்காந்து பேசிட்டே இருந்து நீங்க நிறைய புக்கு படிக்கிறீங்க இது படிக்கிறீங்க அது படிக்கிறீங்க அவ என்னை கேட்டுட்டே வந்து அவ கேட்கறதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நீ தினமும் ஏமா இந்த நேரத்துக்கு இந்த இங்க வந்து உட்காந்துருக்க அப்படின்னு அழ ஆரம்பிச்சா ஏன் அழகிற அப்படின்னா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருந்துட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பொண்ணோட வழி வந்து அந்த அந்த ரெண்டே வார்த்தையில புரிஞ்சிச்சு அது அது எனக்கு வந்து இந்த கதையை படிக்கும் போது அதுதான் ஞாபகம் வந்துச்சு இன்னும் டீப்பா பேச முடியல வேற யாராவது பேசுங்க எனக்கு அது அது தோணுச்சு அதை நான் அதை சொல்லிட்டேன் தொடர்ந்து பேசுறீங்களா இல்லை வாசிக்கிறேன் ரெண்டாவது கதிரவன் கேட்டதுக்கான பதில் வந்து நிறைய படிச்சுட்டா நம்ம வந்து அப்படி எண்ணெயில ஒட்டிக்குவோமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இது வந்துட்டு அப்படின்னா ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி வந்துடும் அது வாசிக்கிறவங்களுக்கு வருமாங்கிறது தெரியாது ஏன்னா வாசிக்கிறவங்க வந்து பலதரப்பட்டது படிக்கிறோம் பட் அந்த பொண்ணு அந்த கதையில எப்படி இருக்குன்னா அதிகமா படிச்சிருச்சு அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொண்ணுங்க வந்துட்டு நான் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற கொள்கையிலோடலாம் இருப்பாங்க பிஹெச்டி வாங்குறதுக்குள்ளார எப்படி அவங்க தேர்ட்டி கிராஸ் பண்ணி போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ள கிடைக்கிறது ஒரு குதிரை கொம்பா இருக்கும் ஆனா அது முடிக்கிற வரைக்கும் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு ஒரு வைராகியத்தோட இருப்பாங்க இந்த இடத்துல அவங்களோட வைராகியத்தை வாழ்க்கிறதா இல்ல ஆஹ் இப்படி கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டதை வந்துட்டு தப்பு சொல் கல்யாணத்தை கூட இது பண்ணாம இப்படி பண்ணிருக்காங்களே அப்படிங்கறது வந்துட்டு என்ன மாதிரி சொல்றதுன்றது எனக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் மித்ராவை நான் ஒரு பாலச்சந்தர் பட ஹீரோயின் மாதிரி தான் பாக்குறேன் நீங்க பாலச்சந்தர் படத்துல வர அந்த ஆஹ் சுப்பீரியரான ஒரு ஹீரோயின்ஸ் பாத்திருப்பீங்க இல்லையா 
அதாவது அவங்க அம்மா வந்து சொல்லுவா இல்லையா ஆஹ் உனக்கு வேறையா யாரையாவது பிடிச்சிருந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டி அப்படின்னு சொன்னதை அவன் நினைச்சு பார்க்கும் போது கோயில நடந்துகிட்டே இருக்கிறவ நின்னுட்டு சிரிப்பா ஆஹ் அவங்க அத்தை எதுக்கு சிரிக்கிற அப்படிங்கும் போது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை போலாம் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான் ஏன்னா அந்த அந்த தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா பாலச்சந்திரோட ஹீரோயின் எப்படி யோசிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருந்தது சரி இப்ப கதைக்குள்ள வரலாம் ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிறது ஆண்கள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றது தெரியல பெண்ண அலசுறவங்களுக்கு இது ஓரளவுக்கு புரியும் ஆஹ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தீபத்தை வந்துட்டு அந்த கொப்பளங்களோட வ ஒப்பிட்டது அதே கொப்பளங்களை வந்துட்டு தீபாராதனை எடுத்துட்டு வர அந்த ஐயரோட உடம்புலயும் வேர்வ முத்துக்கள் நீர்த்துளிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட ஒப்பிடுறாங்க டேர்டி மைண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எங்க வேணாலும் வரும் நம்ம வந்துட்டு கோயிலுக்கு போகும்போது கால் எடுத்து வச்ச உடனே புனிதம் ஆயிட மாட்டோம் அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் நம்ம என்னென்னமோ யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கோம் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா நம்ம அந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து நம்மளை காத்துக்க தான் வந்துட்டு கோயில போய் உக்காருவாங்க உண்மையிலே சாமிய வந்து சாமி கிட்ட வந்து நான் நல்லா இருக்கணும் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணும்னு கேட்டு கோயிலுக்கு போறதெல்லாம் வந்துட்டு ஆஹ் ரொம்ப ரேரு நம்ம நம்ம மனசுல வந்துட்டு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் நமக்கு வந்துட்டு மனசே சரியில்லை அதனால கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் இந்த ஒரு லைன் போதும் எனக்கு மனசு சரியில்லை நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் மனசுல என்ன சரியில்லை ஏதாவது நம்ம யோசிச்சுட்டே இருப்போம் அந்த யோசனையில இருந்து நமக்கு ஒரு பிரேக் வைக்கிறதுக்கு நம்ம கடவுளை நினைக்கும் போது அதுல இருந்து இது பண்ணலாம் இருக்கிறாங்க இல்ல அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் இல்ல அங்க போனோம்னா நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு அங்குள்ள வந்துட்டோம்னாலே இங்க வந்துட்டோம் நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க கூடாது கடவுளை மட்டும் நினைப்போம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சிருப்போம் பட் அதையும் மீறி சில டேர்டி மைண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அவளுக்கு வர்றது வந்துட்டு அது அதுக்கு பொதுவான பேர் தான் டேர்டி மைண்ட்ஸ் இஸ் இட் டேர்டியான்னு கேட்டா அது வந்துட்டு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ நேச்சர் ஒரு பொண்ணுக்கு உடம்புல வந்துட்டு அந்த ஹார்மோன் சுரக்கும் போது இதெல்லாமே தோணும் அந்த தோணும் போது அந்த உடம்பு தகிக்கும் அந்த கடை கதையோட கடைசி வரையில என்ன கொட்டிருப்பாங்க அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த பூஜையில வந்துட்டு விடங்கருக்கு வந்து பாலபிஷேகம் பண்றாங்க அந்த நிர்வாண கோலத்துல விடங்கர் குளிர்ந்துரு விடுவாரு ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு அது குளிராது ஏன்னா அவ உடம்பு வந்து இன்னுமே தகிச்சுக்கிட்டேதான் இருக்கு அது ஏன் தகுதிக்குது ஒரு பொண்ணுக்கு சரியான நேரத்துல அப்பாவுக்கு பெருமை பொண்ணு நல்லா படிச்சுட்டா பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்கா அப்படின்னு பத்து பேர்த்துட்டு சொல்லும் போது அப்பாவுக்கு பெருமை அம்மாவும் வந்துட்டு அண்ணி தம்பிக்கு கேட்கும் போது அந்த சுப்பீரியாரிட்டி மைண்ட் என்ன சொல்லிடுதுன்னா அது அவ்வளவா படிக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த சுப்பீரியாரிட்டி மைண்ட் வந்து சொல்லிடும் பட் ஆனா ஆக்சுவல் நீட் என்ன அப்படின்றது வந்துட்டு அவளுக்கு அப்ப தெரியல அதை வந்து ஒண்ணு பெத்தவங்க உணர்த்தணும் இதை என்ன மாதிரி கொண்டு போகலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம வந்து சக வாழ்க்கையில பாக்குறது உண்டு ஆபீஸ்ல கூட வேலை செய்யற பொண்ணுங்களாம் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிடுச்சு முப்பது ஆயிடுச்சு வாய திறந்து எங்க வீட்டுல மாப்பிள்ளையே பாக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எங்க கிட்ட எல்லாம் புலம்புறது உண்டு என்ன தாண்டி பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எமக்குள்ள தோணும் பட் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பொண்ணுங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப யாரு டூ கே கிட்ஸ் வாய திறந்து சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் பட் ஆனா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால பொண்ணுங்க வாய திறந்து கல்யாணம் வேணும்னு கேட்க முடியுமா அப்படி கேட்டாதான் குடும்பம் வந்துட்டு ஆஹ் ஆமா ஆமா கல்யாணம் வர வயசு கரெக்டா தான் கேட்டிருக்கு அப்படின்னு எத்தனை குடும்பம் சொல்லிடும் அதெல்லாம் சொல்லாது ஓ ஓகே ஓகே வாய திறந்து கேட்கற அளவுக்கு ஆகி போச்சா அப்ப இவனுக்கு ஒரு கழ ஒரு சுய கட்டுப்பாடே கிடையாதா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசலாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது முழுக்க முழுக்க பெண்ணுக்கு ஏற்படுற உணர்ச்சியோட இதுதான் அந்த பால் பாத்திரத்தை சொன்னது விதம் வந்துட்டு ரொம்ப அழகு அந்த பால சரியான பக்குவத்துல கொ கொதிக்க வச்சு குடிச்சுக்கிறது அது ஒரு தனி சுகம்தான் ஆனா அந்த பால சுண்ட வச்சு குடிக்கும் போது அது அமிர்தமா இருக்கும் ஆனா அந்த அமிர்த அமிர்தத்தோட வேல்யூ தெரிஞ்சவங்க அத கண்டிப்பா அந்த சுண்ட வச்ச பால குடிச்சிருவாங்க ஆனா அந்த பால் அந்த தன்மையில இருக்கும் போதே குடிக்கப்படணும் அப்படிங்கறதுதான் வந்துட்டு இங்க விஷயமே ஆஹ் இப்ப ஒரு பொண்ணு இல்ல நான் வந்துட்டு என்னோட படிப்பு கெட்டு போயிடும் நாளைக்கு கல்யாணம் வந்த குழந்தை சொசைட்டி சோ இதெல்லாம் எது வந்து நடக்குதுன்னு இந்த சொசைட்டி நம்மளுக்கு உள்ள போட்டிருக்கிற பாண்டிங் ஒருவேளை நம்மளோட அந்த படிக்கிற கனவுகளுக்கு ஒத்து போற மாதிரியான ஒரு கிடைக்கும் போது இல்ல நமக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களே இருந்தாலுமே அதுக்கு அவங்க அதை வந்து குடும்பம் பார்த்துட்டு நம்மளோட ஃபியூச்சர் வந்து கவனிக்கிற மாதிரியான ஒரு குடும்பங்கள் கிடைக்க பெற்ற பொண்கள் பாக்கியசாலிகள் மற்றபடி நைன்டி பெர்சன்டேஜ் பொண்ணுங்களுக்கு அதுல அமையவே அமையாது எப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம அந்த பொண்ணோட மனசே மாறிடும் அந்த நேச்சரையும் மாத்தி விட்டுடுவாங்க அப்ப என்ன ஆகும
இன்னும் நல்ல வயசான ஆண்களுக்கோ இல்ல ஏன்னா ஒரு தாரம் இழந்த ஆண்களுக்கோ அவங்க கட்டி கொடுக்க வந்து நிர்பந்தப்படுத்தப்படுறாங்க இது வந்துட்டு இன்னும் வஸ்ட் ஆயிடும் நம்ம இதுக்கு முதலே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பின்னால யோசிக்க வர்ற மாதிரி இது இன்னும் வஸ்ட் ஆயிடும் இதை வந்துட்டு சும்மா நம்ம சொசைட்டி இந்த பெண்ணோட எண்ணம் அந்த மாதிரி பூசி எல்லாம் மிளக வேண்டாம் அப்பட்டமா ஒரு பெண்ணுக்கு வயசுல வர்ற ஒரு ஃபீல் தான் எப்படி இது ஆண்களுக்கும் வரும் இது நிறைய ஆண்களுக்கும் நடக்கிறது உண்டு பட் இது ஒரு பொண்ணோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு பொண்ணு எழுதுறனால இது அழகான ஒப்பீடுகளோட நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸோட அந்த காலேஜ்ல இந்த ஸ்கூல்ல வந்துட்டு அவ கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ண பையன் அவனையே இது பண்றான் ஏன்னா படிப்பு தான் எல்லாமே அப்படின்னு அந்த குடும்பம் வந்து அவளை நம்ப வச்சு சோ படிப்பு மட்டும் வா படிப்பு படிப்பு தான் நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர் நம்ம அதான் நம்ம சம்பாதிக்க போறோம் அதுல தான் நம்ம வாழ போறோம் ஆனா படிப்பு மட்டுமே பாத்துக்கிட்டு அந்தந்த வயசுல நடக்க வேண்டியத நடக்காம விடுறது நடக்க விடாம பண்ணுது யார பார்த்தாலுமே அந்த அந்த எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிடுது இல்ல அது 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 இன்னுமே மோசமா கொண்டு போயிடுது இல்ல அப்ப இந்த இந்த சொசைட்டி அவளை வந்து எதையும் யோசிக்காத அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அது எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து இந்த கதைய வந்துட்டு கிருத்திகா எழுத்தாளரை வந்துட்டு எழுத வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் சுகந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி இது கல்யாணம் ஆகாத பெண்களுக்கான க ஒரு தாட் மட்டும் ஒரு ஒரு எண்ணம் மட்டும் கிடையாது உம் ஒரு கல்யாணம் ஆகி இந்த மாதிரி ஃபாரின் போன ஹஸ்பண்ட் அந்த பொண்ணுங்க இல்ல அந்த பொண்ணுங்க விழுந்து டைவெர்ட் ஆகி சில தவறான முடிவுகளை எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த கெட்ட பேரு எல்லாமே அடிப்படைன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் இது இது எல்லாத்தையும் வந்து யார் சரி பண்ணணும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அந்த குடும்பம்தான் அந்த பொண்ணோட இந்த தேவைகளுக்கும் என்ன பண்ணணும் ஒரு கல்யாணம் பண்றேன்னா பொண்ணோட பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிருப்பா அப்படின்றத சொல்லணும் இல்லையா இங்க இருக்கிற மாதிரி நம்ம பொண்ணோட வாழ்றதுக்கு தானே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சு திரும்ப திரும்ப ஃபாரின் போய் போக வைக்கிறதுக்கோ இல்லைன்னா வந்துட்டு பொண்ணு பிரிஞ்சு வந்துட்டாங்கிறதுக்காக சரி பிரிஞ்சுட்டியா சரி நீ வீட்டோடவே இரு வா இஷ்டப்படி செய் வீட்லயே இரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் இல்ல லெட்ஸ் பிரேக் அண்ட் அனத் டேட் கெட் அனதர் மேரேஜ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லவும் போறது இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே கௌரவம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த பொண்ணுங்க கிட்டயே அந்த கௌரவத்தை வைக்கிறதாலேயே தான் இந்த மாதிரியான ஒரு தகிப்பு வந்துட்டு இந்த வெம்மை வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கு இந்த வெம்மை ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல இருக்காது நீங்க எல்லா இடத்துலயுமே உணர முடியும் நல்லா குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கிற தம்பதிகள் கூட ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு இதை நிறுத்திடுவாங்க என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியாது அந்த இடத்துலயும் வெம்மை தகிக்கும் எல்லா இடத்துலயும் எல்லாரும் குளிர வைக்கிறது கிடையாது இது ஒரு மியூச்சுவல் கன்சர்ன் தான் இது இந்த சொசைட்டி எப்ப புரிஞ்சு மாத்திக்க முடிய போறாங்கன்றது தெரியல பட் இது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மற்றவங்களும் இதை நான் சரியா தான் சொல்லியிருக்கேனா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்க நன்றி இன்னைக்கு என்னன்னே தெரியல பெண் எழுத்தாளர் இருந்ததுனால என்னவோ எல்லாரும் ரொம்ப அழகா பேசுறாங்க சுகந்தி மேடம் சொன்னது இவங்க எல்லாமே அனுராஜ மேடம் எல்லாமே இது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா ஒரு சிறுகதை கண்ட மாதிரி படுது எனக்கு அடுத்து விமலாதேவி மேம் நீங்க பேசலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நிர்வாணம் இந்த கதையோட கடைசியில அந்த இதை வச்சிருக்காங்க அதாவது ஆடை இல்லாத உடல் ஆசை இல்லா மனம் ரெண்டுமே என்னது நிர்வாணத்துக்காக இங்க ஈக்குவல் பண்ணிருக்காங்க ஆடை இல்லா உடலை நம்ம அனுமதிக்கிறது இல்லை ஆனா ஆசை இல்லா மனதும் யாருக்காவது இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்லை எல்லாருமே அந்த ஆசைகளை வெளிக்காட்டிடுறது இல்லவும் இல்லை ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஆசைகள் அவங்க மனதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அது அது கூட அங்கே ஒரு நிர்வாணமாக தான் அங்கே இல்லாமல் இருக்கிறதோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் இந்த ஃபுல் கதையும் சொல்லக்கூடியது என்னன்னு எனக்கு தோணுதுனா செக்ஸ் எஜுகேஷன் தான் இங்கே இந்த மித்ராவோட வயது வந்து முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ திங்க் ஷி மேபி எயிட்டிஸ் ஆர் நைன்டிஸ் கிட் அந்த மாதிரி கூட இருந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற அவங்க பிரியா சொன்னது போல டூ கே கிட்ஸ் வந்து இவ்வளவு ஓப்பனா பேசுற ஒரு பப்ளிக் பிளேசஸ்லயோ இல்ல ஓப்பனா ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி பேசுறதோ இங்கு ஒரு குறிப்பிட்டு இருக்க அந்த மித்ராவோட அந்த ஏஜ கம்பேர் பண்றச்ச அவ பேசிருப்பாளா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்கள ஃபுல்லாவே நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அப்படின்னு பெருமையா எங்கும் சொல்றது இப்ப கூட அவ ஒரு ஐம்பது பேரோட ஹெட்டா ஒரு நல்ல ஹையர் போஸ்டல இருக்கிறப்ப கூட தனக்கு என்ன தேவைங்கிறத சொல்ல முடியாத ஒரு ஊமையா தான் மித்ரா வந்து இங்க அவருடைய கேரக்டரைசேஷன் வந்து ஃபுல்லாவே இருக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போற பொண்ணு எதை வேண்டி போறாலோ அவளுக்கு அங்க அந்த தேவை என்னையோ அந்த தேவை தான் அங்க காணணுன்ற எல்லா காட்சிகள்லயுமே அவளுக்கு வந்து
அப்பா அந்த பையன் சொல்லும் போது ஏத்துக்கொள்ளாத மனது இப்ப வந்து அவகிட்ட மிடுக்கா வந்து பேச சொல்லுது அப்ப வந்து இவளால பேச முடியல அவன் வந்து சொல்லும் போது ப்ரப்போஸ் பண்றச்ச ஆனா இப்ப வந்து இவ என்ன நிக்கிறா கண் கூட நேரம் நல்லா தைரியமா பாக்குறா பேஸ் பண்ணி நிக்கிறா நல்ல கேஷ்வலா பேசுறா அதுக்கு அது காரணம் இவளுடைய படிப்பு அவருடைய இருக்கிற இந்த போஸ்ட் அதெல்லாம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் அவன் குழைஞ்சு பேசுறான் அவன் என்னன்னா அந்த பையன் அந்த பையன் அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டு ஒரு பாய் அண்ட் ஒரு கேர்ள் இருக்கு பட் ஆனா அவனை பார்க்கும் போது கூட இவரோட மனது என்ன படுதுன்னா சபலப்படுது ஸோ இவரோட தேவை வந்து அங்க திரும்ப திரும்ப அங்க வந்து கொண்டாந்து நிப்பாட்டுறாங்க மித்ராவின் தேவையை வந்து அங்க அந்த செக்ஸ் அப்படிங்கறத கொண்டாந்து இங்க நிப்பாட்டுறாங்க அவங்க அத்தை அவங்க அண்ணிமார்கள் அதெல்லாம் சொல்றத பாருங்க திரும்ப திரும்ப நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணி இருந்தா கூட அழகான லட்சுமி கடா ஒரு ஒரு நல்ல வேர்டு அந்த க கலாட்சமான குழந்தை குங்குமச்சு மொழி போல ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு மனைவியும் குழந்தையும் வச்சுட்டு நல்லா சௌக்கியமா இருக்கான் அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது போ அப்படிங்கிறது போல அண்ணி சுட்டி கட்டுறான் அவளை வந்து தன் தன் சகோதரனுக்கு கொண்டுட்டு போகணும்னு மித்ராவை நினைச்சிருக்கா இன்னைக்கு அவன் நல்லா செட்டில் ஆயிட்டான் நீ ஹையர் போஸ்டில் இருக்க ஆனாலும் உனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலைங்கிறத அங்க அண்ணியும் நாசுக்கா அதையும் எப்படி பல்வேறு விதங்கள்ல குறிப்பிடுறான் அதை அவன் நல்லா இருக்காங்கிறத திரிபு திரிபா திரிய நிறைய வார்த்தைகளை போ போட்டு மென்ஷன் பண்ணி குத்தி காமிச்சுட்டேதான் இருக்கா சோ ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோன்னே நீ இதுல வந்து ஜெயிச்சுட்ட பட் இதுல இல்ல அப்படிங்கறது போல சுற்றியுள்ள சமூகமும் சொல்ல சொல்ல அவளுடைய மனதுல இன்னும் ஆள் மனதாவும் இருக்கு கூடாதடிக்கு அந்த வயசும் அவளுக்கு இனி நமக்கு என்ன இப்பயும் நம்ம செய்ய அந்த திருமணத்துக்கு நம்ம தயாராதானே இருக்கும் நேரில் பார்க்குற யாரனாலும் எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கறது கூட ஒரு வரியில வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்க அம்மா வந்து தன் பொண்ணு பார்த்து சிரிக்கிறத பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறான் தன் பொண்ணுக்கு வந்து இப்போ இது கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஆனால் இப்போவும் அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் என்ன பண்ணுறாங்க தன் பொண்ணு ஒரு ஹையர் போஸ்டில் இருக்கா அந்த அத்தனை பேருக்கு வந்து எல்லாரும் வயது வித்தியாசம் பார்க்காமல் வயது வித்தியாசம் பார்க்காம எல்லாம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாலும் பெண்ணுக்கு எது எந்த வயதில் தேவையோ அதுவும் ஒரு ஃபீலிங்னு நினைச்சு அவங்க அதை செய்யலைங்கிறது ஒரு குறையா இருக்கு மித்ராவும் வாய் திறந்து அது இன்னும் கேட்கப்படவில்லைங்கிறது ஒரு கிறிஸ்டின் ஸோ இதுக்கெல்லாம் மெயின் வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் தான் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் இப்போ உள்ள குழந்தைகளுக்கு பாலியல் கல்விங்கிறது ஒரு அத்தியாவசிய தேவை எப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு உரிமை படிக்கிறதுக்கு உரிமை சுயமா வாழ்றதுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு சுதந்திரமா வெளியில போறதுக்கெல்லாம் ஒரு உரிமை இருக்கும் அது போல தனக்கு தேவையான அந்த பாலியல் கல்வியும் அடிப்படை கல்வி அறிவையும் பெற வேண்டியது இன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு மிகவும் அவசியம் அதே போல வெளிநாட்டு வாழ்வு பெண்களை கணவன்கள் இருக்கையில அந்த பெண்களுக்கும் இந்த இதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு குறையும் இருக்குதுன்னு சுந்தி மேம் சொன்னாங்க உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அது ஒரு திருமணமாகாத முதிர்கண்ணிக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது கணவன் வெளியூர்ல வேலை பார்க்குற அந்த பெண்களாகட்டும் டைவர்ஸ் ஆகி வந்திருக்கிற அந்த பெண்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரிஞ்சிருந்து டைவர்ஸ் கிடைக்காம கொண்டாந்து வீட்டில் வச்சுட்டு அந்த பெண்ணை சுய கௌரவத்துக்காகவும் சமூகம் ஏதாவது தன்னுடைய குடும்பத்தை சொல்லிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவும் தன் மகளை வாழா வெட்டியாகவே வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் நிறைய பெற்றோர்களும் இந்த உணர்வை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதைதான் இந்த கதை மிக அழகா தெளிவா சொல்லியிருக்கு ஆனா மித்ராவை ஊமையாவே காட்டியிருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு இதுல பள்ளி வயது பருவத்துல ஒரு சாமியார் வர்றாரு நிர்வாண சாமியார் அவங்க அம்மா சொல்லி அனுப்புறாங்க அப்ப இந்த மாதிரி ஒருத்தர் தெரியறாரு நீ என்ன பண்ணக்கூடாது நிமிந்து கூட பாத்திரக்கூடாது அதை ஃபாலோ பண்றா ஆனாலும் அந்த வயதுல அதை பார்த்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்றான் நிமிந்து பாக்குறா பார்த்துட்டு அவளால அந்த கண்ணை வந்து இழுக்க முடியல ஏதோ சுர சுரத்து போனது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கா அது கூட இப்ப என்ன ஆகுது அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்து போகுது சோ ஒரு ஃப்ரெண்டை தன்னோட பச்ச ஃப்ரெண்டை பாக்குறப்பவா இருந்தாலும் சரி அந்த ஐயர் தீபம் கொண்டாந்து கொடுக்கையில அந்த ஐயரை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஃபீலிங் கூட அவருக்கு வந்து மித்ராவுக்கு தன்னுடைய வெம்மைய போக்குறது போலவே இங்க காமிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ தன் இதெல்லாம் கூட தனிஞ்சிடும் ஆனால் என் மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த வெம்மையை போக்குறத தணிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரியாதவளா பல்வேறு சிந்தனைகளை அந்த கூட கோவில் பிரகாரத்தில் உட்காந்துருக்கையில் ஒரு புறா வந்து இவளிட உட்காந்துட்டு திரும்ப அது போய் ஒரு சிலை கிட்ட உட்காந்துருக்கப்ப இவள் புறாவை கேட்குறா நீ போய் அங்கே என்ன சொன்ன அப்படிங்கிறது போலவும் கேட்கு
எழுத்தாளர் கொண்டுட்டு போயிருக்காங்க பெண் பேச வேண்டும் அதுவும் பாலியல் ரீதிய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மனம் விட்டு பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் மித்ரா என்ற ஊமை கொண்டு எழுத்தாளர் அழகாக வடித்திருக்கிறார் மிக்க நன்றி ஒரு விஷயங்களை நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்தது அடுத்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்கத்தான் நம்ம போவோமே அப்படிங்கிறது போல நம்ம வாசிக்கிறதுல ஈடுபடும் போது நமக்கே ஒரு தனிமை தேவைப்படுது எப்பவுமே ஒரு குரூப் இசமையா இருக்கிறது நம்ம விரும்புறதுல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தனிமையை கிடைச்சதுன்னா இன்னும் ரெண்டு செய்தி வாசிச்சுக்கலாமே ஒரு புத்தகங்களை வாசிக்கலாமே இன்னும் ரெண்டு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு தனிமை ஒரு அவசியம் தேவைப்படுகிறது வெட்ட படிச்சா அந்த தண்ணியில ஒட்டாத எண்ணெயா திரிஞ்சுதான் நிக்கிறது போலதான் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வந்து இந்த கதை விடங்கர் ரூபம் அப்படிங்கிற அந்த சாமிய பத்தி சொல்றதுனால ரொம்பவே கனெக்ட் ஆச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த விடங்கர் அப்படின்னு அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் சொல்றேன் விடங்கர் அப்படின்னா ஒளிபடாத மூர்த்தம் ஒளிபடாத சிலை அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க திருவாரூரை சேர்ந்தவங்க எழுத்தாளர் அப்படின்னு யாரும் சொன்னாங்க இங்க ஸோ அதனால அவங்க கனெக்டிவிட்டி அந்த கோயிலை பத்தி எழுதியிருக்கலாம் விடங்கர் அப்படின்னா ஒளிபடாத சிலை எனக்கு இவரு முன்னாடி கிருஷ்ணகுமார் சாரோ யாரும் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் விரல் கொண்டு மீட்டாமல் வாழ்கின்ற வீணைன்னு ஒரு பாடல் வரி வரும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒளி கொண்டு மீட்டாத சிலை ஒளி கொண்டு செதுக்கப்படாத ஒரு சிலை அதாவது கை வைக்காத சிலை ஓப்பனா சொன்னாரு கை வைக்காத ஒரு மனிதர் ஒரு ஒரு ரூபம் அப்படிங்கறதோட எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு அவங்க பர்டிகுலரா அதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்களா அல்லது அவங்க ஊருங்கிறதுனால அந்த சுவாமி ரூபத்தை பத்தி சொல்றாங்களா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல ஆனா இது ரொம்ப 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 பர்சனலி கனெக்டிங் டு த டாபிக் அவங்களுக்குள்ளிய அந்த பிரக தாபத்தையோ அந்த இயக்கத்தையோ சொல்றதுக்கு ஒரு ஆண்டவன் ஒரு இறைவனுடைய இறைவனை நோக்கி காதலோ காமமோ இருக்கிற செயல்கள் நிறைய இருக்கு நம்ம வழங்குற இலக்கியங்கள்ல இது வந்து மாடர்ன் வே ஆஃப் டெல்லிங் ஒரு ரங்கநாதனை ஸ்ரீரங்கநாதனை பார்க்கும் போது பெருமாளை பார்க்கும் போது எனக்கு ஆசை வருது அப்படின்னு பாடுறது நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு விடங்கர் ரூபத்தை பார்க்கும் போது அந்த அபிஷேகத்தை பார்க்கும் போது எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆஹ் இது பொங்கி வழியுது அப்படின்னு சொல்றது வந்து மோஸ்ட்லி அட்டாச்சிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதுல அவங்க பாக்குற அந்த மூன்று ஆண்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க விமலாமா சொன்ன மாதிரி ஆஹ் இந்த அர்ச்சகரை பாக்குறாங்க இல்லையா கொப்பளங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீர் கொப்பளங்கள் அவர் உடம்புல இருக்கும் அது நல்ல ஒரு இது எப்பவுமே கருவறையில இருந்து வெளியே வரும்போது அர்ச்சகர் ஐயருக்கெல்லாம் உடம்புல எல்லாம் வேத்து இருக்கும் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அர்ச்சகரை ஒரு ஐயரை வந்து இப்படி எப்படி இவ்வளவு அழகா அவங்க அவரு அவர் மேல அந்த எண்ணத்த மார்புகள் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மதக்கு ஷட்டர் மாதிரி இருக்கும் இருந்தது அப்படி அப்படியே பெயர்த்து எடுத்து கொள்ளலாம் போல அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு கழுக்கு நானே சிரிச்சேன் பட் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து சொல்லணும் இல்லையா அவங்க முன்னாடி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இது ஓப்பனா எழுதணுமே அதுக்கு எழுத்தாளரை நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து இப்ப நார்மலா எழுத்தாப்ல ஒரு பையன் வராரு ஒரு மனிதர் ஒரு அழகான ஒரு இளைஞன் வராருன்னா அவரை பார்த்து பெண்கள் ஆசைப்படுறதும் விரும்புறதும் ஒரு இயல்பான விஷயம் அது நிறைய கதைகளை நிறைய பேர் எழுதிட்டாங்க அவர வந்து அந்த மேலாடை அணியாத ஒரு அர்ச்சகர் அவர் எந்த வயதினரா கூட இருக்கலாம் அந்த அந்த உடலை வந்து சட்டர் மாதிரி மதுகு மாதிரி இருக்கு அப்படியே பேத்து எடுத்துக்கலாம் போல அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரொம்ப ஒரு ஒரு போல்ட் அட்டம்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் எழுதுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆஹ் மேற்கொண்டு இவங்க எழுத்தாளர் வந்து நிறைய பத்தி இலக்கியங்கள்ல ஈடுபாடு உள்ளவங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல வந்து சுவாமி பாட்டா எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இவங்க ஆக்சுவலா சிவன் கோயிலுக்கு தான் போறாங்க ஏதோ அந்த லிங்கத்தை பார்த்து கை கும்பிடும் போது மனசுக்குள்ளே சிரிச்சுக்கிட்டு ஆண் குறுகி ரெண்டு மயில் வேல் காக்க இந்த முருகனுடைய பாட்டை பாடிடுறாங்க உடனே அவங்க அர்த்தம் முறைக்கிறாங்க இங்கேயும் வந்து இதே தான் லிங்கத்தை பார்த்தா உடனே இதுதான் பாடணுமா ஏன்னா லிங்கத்தை பத்தி நமக்கு ஒரு கருத்து ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லையா அது ஆண் குறிதான் வந்து நம்ம லிங்கமா கும்பிடுறோம் அது உண்மையா இல்லையாங்கிறது அப்புறம் ஆனா அவங்களுக்கு அதை பார்த்தா அதுதான் தோணுதான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு போல்டு அட்டம்ட் வந்து இப்போ சம காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ரொம்ப நல்ல விஷயம் டக்குன்னு உடனே ஐயோ இப்படி ஆஹ் சொல்லிட்டாரா அத்த நம்மள முறைக்கலே அப்படின்ட்டு உடனே பெற்றதா இதனை மகன் மறந்தாலும் அது என்னன்னா திருவருட்பால வர வள்ளலாருடைய வரிகள் அது ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அவரு ராமலிங்க அடிகள் பாடின பாட்டு உடனே அவங்க மாத்திக்கிறாங்க இவங்க எல்லாரும் என்னைய மறந்துட்டாலும் உடலை உயிர் மறந்தாலும் நான் உன்ன மறக்க மாட்டேன் அதாவது அந்த காம உணர்வோடைய அந்த கோ
அந்த பொண்ணு மேல ஆசைப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து அர்ச்சகரா இருப்பாரு அர்ச்சனை தட்ட எல்லாம் வாங்கிட்டு ஏ மித்ரா அப்படி இந்த ராகவன் ஒருத்தர் வருவாரு அவர் என்ன சொல்லுவாரு இந்த பொண்ணை முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரு இவ அவளை பார்த்து அவரை பார்த்து பாத்துக்கிட்டே இருப்பா இந்த பொண்ணு கண் பார்வை தவிர்த்துட்டு அந்த பையன் நகர்ந்துருவாரு என்ன சொல்லுவா விடங்கிற அபிஷேகம் பாத்துருக்கியா முன்னாயே போய் சீக்கிரமே உட்காந்துக்கும் இடம் கிடைக்காது இந்த வரி வந்து இது அவங்க அத்தையும் அடுத்த ஒரு நாலு லைன் கழிச்சு சொல்லுவாங்க நான் போய் முன்னாடி உட்காந்துக்கிறேன் இல்லைன்னா எனக்கு இடம் கிடைக்காது இந்த லைன் எனக்கு எங்க கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ராகவன் பத்தி இந்த அத்தம்மாவோ யாரோ சொல்லுவாங்க நல்லா அழகா இருக்கான் திக்ரக மாட்டம் பொண்டாட்டி ரெண்டு குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் அது வாக்கியாது எல்லாருக்கும் அது கிடைக்காது அப்படின்னு இந்த பொண்ணை நக்கல்லாம் குத்தி காட்டி சொல்லிட்டு போவாங்க அதுவே இவளுக்கு சொல்லுன்னு இருக்கும் இந்த வீட நான் இடவே கிடங்குற அபிஷேகம் பார்க்க போறேன் நான் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிறேன் ராகவன் சொல்லுவான் நீ முதலே போய் உட்காந்துக்கோ இல்லைன்னா உனக்கு இடம் கிடைக்காது சோ நம்ம முந்தி இருக்கணுமோ அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு எண்ணம் தோன்றுவதாக இந்த வசனங்கள் அமைஞ்சதாக நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஒரு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது நடுவுல ஒரு லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா உட்கதவு திறந்தே கிடக்கிறது அதை பூட்டி கொள்ள ஆவலாது இருந்தும் ஏனோ வாய்க்க பெறவில்லை ஏன்னா காற்றுக்கு திறக்கும் கதவாய் அது இருந்து தொலைத்ததில் பட்டன்ன உடனே இது விரிய திறந்து கொண்டது இந்த 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 உணர்வுகளையும் ஆசைகளையும் கனவுகளையும் விருப்பங்களையும் வந்து உள்ள அடக்கி வச்சுக்கதான் எனக்கு ஆசை இருக்கு ஆனா என்ன பாருங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒரு அழகா நான்மகனை பார்க்கும் போதும் ஒரு ஒரு விருப்ப விரும்பக்கூடிய ஒருத்தரை பார்க்கும் போதும் டக்குன்னு அது திறந்துக்குது அந்த உணர்வுகள் எனக்கு வெளியே வருது அதை வந்து பாக்குறது வந்து எனக்கு அது வந்து ஓப்பனா அவங்க சொல்லி இருக்கிற சொல்லி இருக்கிற விதம் வந்து ரொம்ப போல்டா நான் பாக்குறேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய விஷயங்கள் அதே மாதிரி அந்த புறாவுடைய சத்தத்தை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க குது புது அப்படின்ற ஒரு சத்தத்துடைய அந்த சத்தத்தினால கோயிலே பூரணத்துவம் அடைந்து விட்டது இந்த புறா சத்தம் எல்லாரும் கேட்டிருப்போம் பொதுவா இலக்கியங்கள் எல்லாம் மயில் அகவிர சத்தத்தையும் வந்து புறாவுடைய சத்தத்தையும் வந்து இந்த விறக தாபத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒலியாக வந்து நிறைய இலக்கியங்கள்ல பதிவு பண்ணிருப்பாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் அதுல வந்து இவங்க கரெக்டா அதை கேட்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் புறா சத்தத்தை கேட்டீங்கன்னாவே ஒரு ஒரு ஏக்கத்துடைய ஒரு ஒரு அழைக்கிற மாதிரி இருக்கும் யார்கிட்டயோ எதுவும் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் அவங்க நாயன்மார் சிலையில பக்கத்துல போய் அந்த புறா உட்கார போது ஏ அவ அவர்கிட்ட என்கிட்ட என்ன என்னை பத்தி என்ன சொல்ற என்னன்னா நாயன்மார்களுடைய வேலை என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உணர்வையும் இறைவன் கிட்ட கடத்துறது இறைவன் மேல ஒரு காதல் உணர்வோட நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க மேபி இந்த நாயன்மார்கள் வந்து இந்த பொண்ணை பத்தி இறைவன்கிட்ட போய் சொல்றதுக்காக அந்த புறா வந்து இந்த பொண்ணை பத்தி சொல்லுதோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடியதா அந்த வசனம் இருக்கு எனக்கு இது இதெல்லாம் நடுவுல இன்னொரு லைன் சொல்லுவாங்க யார்கிட்ட என்ன பேச முடியும் மூலவர்கிட்ட தான் பேசணும் நாடு நடப்ப பத்தி பேசலாம் ஏன் இந்த இப்படி இருக்குன்னு பேசலாம் அதுபோல என்ன நினைக்கிறா யாருக்கிட்டயுமே அவளால சொல்ல முடியல விமலா மேடம் சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் அனுராதா மேடம் கூட சொன்னாங்க ஓப்பனா அந்த பொண்ணால பேச முடியல சொல்ல முடியல எனக்கு இந்த உணர்வுகள் இருக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படி எனக்கு இந்த உணர்வுகளை துவிக்க வேண்டும்னு அவங்களால சொல்ல முடியல ஆஹ் ஆனாலும் வந்து யாருக்கிட்ட என்னால போய் சொல்ல முடியும் சாமி கிட்ட தான் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதா இவங்க இந்த இடத்துல நிறைய இடங்கள் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா ரொம்ப பிடிச்ச கதை நன்றி சரண்யா நீங்க இப்படித்தான் பேசுவீங்கன்னு நான் ஓரளவுக்கு யோகிச்சேன் உங்களுக்கு இருக்க தெளிவு பற்றி ஈடுபாடு இங்க பிரபல்யம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆஹ் அடுத்து பொற்குடி மேம் நீங்க பேசுறீங்களா பொற்குடி மேம் பேசணும் <laughs> 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 நல்ல களம் அவங்க வந்து தைரியமா எடுத்திருக்காங்க அந்த ஆத்தருக்கு முதல ஏன்னா இது வந்து எல்லா பெண்களும் வந்து தைரியமா எழுதுற டாபிக் கிடையாது அடுத்து வந்து கதையை விட நிறைய டிராவலிங்ல வேற இருக்கிறதுனால நான் நிறைய பேர் பேசுறதா நல்லா கேட்கல ஆஹ் பட் கேட்ட வரைக்கும் நான் படிச்சது என்னோட பார்வையை மட்டும் இதுல வைக்கிறேன் ஆஹ் இதுல வந்து என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான் அவங்க சொன்ன ஒரே வரியில சொல்லணும்னா பருவத்தை பைசை இப்ப வந்து நம்ம நிறைய தேடல்களோட ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த வாச அந்த பழமொழிய நம்ம பழமொழியா ஒதுக்கி வச்சிடும் பழங்காலமா தள்ளி வச்சு அதர பழசுன்னு சொல்லி தள்ளி வச்சு பரல்ல தூக்கி போட்டோம் ஆனா அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு தேவையா இருக்கு நிறைய பேர் இது இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து என்னன்னா இந்த கதை முழுசுமே ஆஹ் ஒரு வடிகால் அடையாத ஒரு உணர்வுக்கும் அந்த மித்ரா அந்த கேர
அவங்களுக்கு தோன்ற எண்ணத்துக்கும் உள்ள அந்த முரண் அந்த உணர்வு இருக்கதான் செய்யும் அந்த உணர்வுனாலதான் அவங்களோட எண்ணம் அப்படி ஓடுது ஆனா அவங்க ஒரு ஒரு இடத்துலயும் அதை அடக்குறாங்க அந்த அர்ச்சகர் வெளியில வரும்போது அர்ச்சகரை பார்க்கும் போதும் அந்த நண்பரை பார்க்கும் போதும் அவங்களுக்கு அப்போ அந்த இது அவங்க அந்த அடக்கப்பட்ட உணர்வுகள் வெளிப்படும் போது அந்த எண்ணத்தை அவங்க அடக்குறாங்க அதுதான் அந்த 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 போராட்டம் தான் இந்த கதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து எல்லாருமே சொன்னாங்க அந்த உணர்வுகளை அவங்க வெளியில சொல்லல அதை வந்து தெரிஞ்சு தெரிவிச்சிருக்கணும் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து நோன் வித்வுட் சேயிங் இல்ல ஒரு தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் வந்து முதிர்கண்ணி ஆஹ் கண்டிப்பா அவங்க வந்து இது வரைக்கும் தேடினது அவங்க வீட்டுல கம்பல் பண்ணி படிக்க வச்சாங்க அப்படின்றது வந்து இதுல அப்படி மென்ஷன் பண்ணல அவங்களுக்கு தேடல் அப்ப அவங்க அறிவோட தேடல் தான் இருந்துச்சு நம்ம பெரிய ஆளாகணும் நம்ம படிக்கணும் நம்ம பெரிய இதாகணும் அதாகணும் அப்படின்னு அதை அவங்க அடைஞ்சிட்டாங்க அதுதான் அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க தேடி போனாங்க அது கிடைச்சிச்சு ஆனா அவங்க அந்த இயற்கையின் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இயற்கை வந்து அவங்க பிசிக்கலா ஒரு தேடல் இருக்குல்ல அது கண்டிப்பா நடந்திருக்கணும் அது வந்து க வயசானதுனால அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலையா இல்ல அவங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்க பார்த் அமையவே இல்லை அல்லது தேடி அமையல அதை பத்தி எல்லாம் விளக்கமா சொல்லல எப்படியா இருந்தாலும் கல்யாணம் ஆகல சோ அது வந்து அந்த உணர்வு வந்து அப்படியே தேங்கிடுச்சு அடுத்த ஆரம்பமே வந்து அந்த கருவடை அஹ் சுடர்ல ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அந்த எழுத்தாளர் ஆஹ் சுடர் தான் அது பொறி அது சரியா பயன்படுத்தினா சுடர் அதை வந்து பயன்படுத்தாம அத வந்து திரிய சரியா பயன்படுத்தாம இருந்தால் அது வெம்மை தான் தகிக்கும் வெம்மை யாரையோ சுடும் அல்ல நம்மளையே சுடும் அது தகிக்கும் வெம்மை அதுதான் வந்து இந்த கதையில அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து இப்போ நம்ம அவங்க அவங்களோட அந்த வயசுல அவங்க பாத்துருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த இப்போ அவங்களோட இதுக்கு தகுந்து அவங்களோட சாய்ஸ் அவங்களோட சாய்ஸா இருந்திருக்கும் கல்யாணங்கள் இப்ப அவங்க எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் வச்சு நீ வந்து ஒரு நல்ல அருமையான குடும்பம் ஆஹ் அருமையான குங்குமுச்சிமில் மாதிரி அந்த அந்த இடம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆஹ் அந்த மாதிரி அந்த உதாரணம் எல்லாம் காட்டியிருந்தாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை எல்லாம் கிடைச்சிருந்திருக்கணும் ஆனா உனக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப வந்து குடும்பம் மட்டும் இல்லை பட் அவங்களோட தேவைன்றது அந்த உணர்வின் அடிப்படையில தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் இப்ப சொசைட்டிக்கு இது ரொம்ப தேவைதான் ஆஹ் இவங்க வந்து நிறைய பேருக்கு இப்ப என்னவா இருக்குன்னா நிறைய பேர் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு கூட சொல்லுங்க மேரேஜே எனக்கு வேண்டாம் ஏன்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு காரணம் கமிட்டாக அவங்க விரும்புறது இல்லை நம்ம வந்து இத குடும்பத்துக்குள்ள போயிட்டா இந்த வேலை பார்க்கணும் அந்த வேலை பார்க்கணும் குழந்தை பிறந்தா பார்க்கணும் ஸோ நம்ம முன்னேற முடியாது நம்ம ஓடணும் பறக்கணும் எல்லாம் அப்படிதான் வந்து இப்போ இருக்க பெண்களுக்கு வந்து மன மனநில போயிட்டு இருக்கு ஆனா எதுவுமே வடிக்கு அந்த நடக்க வேண்டியது கரெக்டா நடக்கலைன்னா அது ஏதாவது ஒரு ஒரு ரூபத்துல அந்த பாதிப்பு வெளியில வரும் இவங்களுக்கு வந்திருக்க மன போராட்டம் மாதிரி அந்த அந்த குளத்துல யாரு மற்ற குளத்துல இருக்க ஒற்றை செம்பருத்தியா தான் அந்த மனம் வந்து அலபாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த குளம் அந்த செம்பருத்தி அப்படியே நிக்க போகுது இல்ல அலைஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது சோ அந்த மனம் வந்து அலபாஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது எவ்வளவு படிப்பும் எவ்வளவு பதவியும் அந்த உயர்வும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள காப்பாத்துமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறி இதுதான் இப்போ சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயம் தான் இது இதை சொல்லணும் இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் படிக்கணும் அவங்க வீட்டுல கம்பல் பண்றாங்களோ இல்லையோ எனக்கு இது வேணும் எனக்கு அது வேணும் உன் உடம்புக்கு என்ன தேவை உன் மனசுக்கு என்ன தேவைன்றது எப்ப தெரியும்னா லேட்டா தான் தெரியும் அதை யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை அருமையான கதை ஆஹ் முடிவும் கூட அப்படிதான் இருக்கும் அது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த 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 ஊசலாட்டமும் இந்த அலையும் அதாவது ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வின் அடிப்படையில அவங்க பிள்ளைகளை கூடிய அந்த வேகம் ஆனா அந்த எண்ணம் வந்து தப்பு ஆஹ் நினைக்கவே தப்பு அப்படின்ற மாதிரி அது அவங்க வந்து அப்படி சப்ரஸ் பண்றது இதுதான் வந்து அந்த போராட்டம் தான் இங்க அந்த அந்த குளத்துல ஆடிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஆஹ் அந்த த செம்பருத்தியா வந்து அந்த போராட்டமா அவங்க மனசு அலபாஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆஹ் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஓகே நன்றிங்க மேடம் இப்போ அடுத்து பிரசன்ன சார் நீங்க பேசலாம் கதிர் பேசி இல்லாமே கதிர் இல்ல நான் பேசினா வேற ஒரு மாதிரி போய்டுங்கிறதுக்காக தான் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைசியா தள்ளி போடுறேன் எனக்கு இது பரவே பேசுறீங்க நீங்க பேசுங்க சரி ஓகே தா அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைய பத்தி கிருஷ்ணகுமார் அனுராதா மேடம் பிரியதர்ஷினி சரண்யா எல்லாரும் பேசின பிறகு எனக்கு பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியல கதையில 
அவங்க அப்படியே அப்படியே பிட்டு பிட்டு பிட்டாக எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க கடைசியில் சரங்கையாக பேசுனது அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி போல் அந்த ஒரு வரியை எடுத்துகிட்டு அந்த வரியிலிருந்து கதையை சொல்கிறது தன்னோட எண்ணங்களை அதில் கொண்டு வந்து சொல்கிறது நான் இப்படி நினச்சேன்னு சொல்கிறது ரொம்ப பிரித்து மேஞ்சிட்டாங்க ஸோ இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லிட்டாங்க அந்த கதையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பர்சனல் விஷயங்களையும் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் பிரியா சொன்னாப்பில் இந்த தாக்கம் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆண்களுக்கும் இருக்கும் ரசனாக்கே முப்பத்தி நாலு வயசில் தான் கல்யாணம் ஆச்சு அதனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த பொண்ணோட உணர்வுகள் எல்லாமே என்னாலையும் புரிஞ்சிக்க முடியுது எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னா என்னோட பதினாறு வயசுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா பதினாறு வயசில் டெய்லி பிரசனா கோயிலுக்கு போயிட்டுருப்பான் கோயிலுக்கு போகிறது நல்லா படிக்கணும் மார்க் வரணுங்கிறதுக்காக மட்டும் அல்ல அது வீட்டில் சொல்லி அனுப்புவாங்க நாம் போகிறது அங்கே நம்மளை போலவே ஒரு பொண்ணு வருவாள் பன்னெண்டு சுற்று கோயிலில் சுற்றுவாப்பில் நாம் ஒரு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு கோயிலில் உட்காந்துப்போம் நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போகிறப்பெல்லாம் ஒரு கணையை கொடுத்துட்டே போவோம் அப்போ இது வந்து கோயிலில் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு அடிஷ்னல் தான் நமக்கு இன்னும் முன்னோர்கள் காலத்தில் போனீங்கன்னா வேற எங்கே மால்ஸ் இருந்துச்சா சினிமா தியேட்டர் இருந்துச்சா கோயில் தான் சந்திக்கக்கூடிய தலைமை கோயில் விக்கிரகமெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அதனால் கோயில் வந்து ஒரு புனிதமான இடம் அவங்க வேறு திங்கிங் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் இல்லை மனுஷனாக இருந்தாலே திங்கிங் வரும் அந்த திங்கிங்கை எப்படி நாம் பண்பட்டு கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நாம் எடுத்துக்க வேண்டிய கதை அப்புறம் இந்த கதையில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொன்னாப்பில் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அவங்க அந்த சொல் ஜாலங்கள் இருக்கு இல்லையா தீபங்களை உருவகப்படுத்திட்டு அதை படிமமாக அவங்களோட அவ ஐயரோட உடம்புல பார்க்கறதுலேருந்து சரையாஞ்சா சொன்னாப்பில் அந்த புறாவோட சத்தத்தை எழுதியிருப்பாங்க அந்த சத்தம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல குத்து குத்துக்குன்னு புறா போகிறது நமக்கு காதில் அந்த புறா வந்து கத்தராப்பிலே தோணிச்சு எப்படி அந்த இடம் அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை போடணும்னு தோணிச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதே போல் அந்த தான் தயாராக இருக்கேன் எல்லா விஷயத்துக்கும் அப்படிங்கிறத சுண்டப்பட்ட பாலை சொல்கிறது சுண்ட சுண்ட பால் இன்னும் டேஸ்ட் ஆகும் ஆனால் ரொம்ப சுண்டப்படக்கூடாது பால் கோவா பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் ரசனை அடிக்கடி பண்ணுறதுனால இந்த உதாரணம் வந்துருச்சு சுண்ட சுண்ட காய்ச்சின்னா பாலை டேஸ்ட் ஆகும் அது தயாராக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத அவள் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட அந்த கதையில் அவங்க வந்து அழகாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறது இவங்க வந்து எப்படி இவங்கள இவ்வளவு நாள் நான் படிக்காம மிஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது இந்த கதையை தேட போறப்ப தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த நாலு தொகுப்புலையும் படிச்சு விமர்சனம் எழுதுங்கிறதா நமக்கு அடுத்த டார்கெட்டு ஆனால் எப்போ வாங்குறோம் இந்த வருஷமே புக் ஃபேர் போகாமல் உட்காந்துருக்கேன் அதனால எப்போ வாங்குவோங்கிறது தெரியல பட் அடுத்த எய்ம் வந்து இவங்களோட தொகுப்புகளை வாங்குறது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த கதையில் வந்து அந்த படிப்பு அதிகமாக படிச்சிட்டாங்க பொண்ணுங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க இது வந்து சொசைட்டியே ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி தான் நினைக்குது ஒரு ஆண் அதிகமாக படிக்க படிக்க அவனோட மார்க்கெட் வேல்யூ அதிகமாகுது கல்யாண சந்தையில் ஆனால் ஒரு பெண் அதிகமாக படிக்க படிக்க அவளோட மார்க்கெட் வேல்யூ கம்மியாகுது ஏன்னா பெண் அறிவானவளாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சமுதாயம் நினைக்குது அதனால் இந்த பொண்ணு அதிகமாக படிக்க படிக்க அவங்களுக்கு வந்து பயந்துக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இவள் வந்து குடும்பத்தோடு இருப்பாளா டாமினேட் பண்ணிடுவாளா வீட்டை விட்டு வெளியே போவாளா அப்படிங்கிற அந்த சொசைட்டியோட திங்கிங்கு பெண்கள் படிக்கிறத எதிர்க்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் கதிர் கேட்டது வந்து அந்த தாமரையிலை தண்ணீர் போல படிக்கிறவங்க வந்து குரூப்லேருந்து வெளியே போகிற மாதிரி நிற்கிறாங்களான்னா ஒரு பத்து பேர் இருக்கோன்னு வைங்க ஒருத்த நல்லா படிக்கிறவனால் தான் இவன் படிப்பாளிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒம்பது பேரை அவனை தள்ளி வைக்கக்கூடிய நிலைமை தான் இருக்கு அவனுக்கு தள்ளி போகணும்னு இருக்காது கூட வந்து பேசணும்னு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சொசைட்டியை அவனை தள்ளி நின்று தனியாக பார்க்கும் அப்போ அது தனியாக ஒரு இன்ட்ரவெட் போல் ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணணுமே தவிர அவங்க கூட பழகினா அவங்க தன்னோட விஷயங்களை நிறைய பகிர்ந்துப்பாங்கன்னு தான் தோணுது ஆனால் சமுதாயம் விடுறது இல்லை அவனை ஒரு தனியாகவே நிறுத்தி வச்சு தான் பார்க்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மற்றபடி இந்த விஷயம் நிறைய பேர் எல்லோரும் கதையில் சொல்லிட்டாங்க கதையை பேசிட்டோம் கதை சொன்னாப்பில் இன்றைக்கி இந்த கதையோட வீச்சும் ஆழமும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த சிறுகதையாடல் நிறைய பேசியிருக்கோம் கதிர் எடுத்து என்ன பேச போகிறாருங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நான் விடைபெறுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றிங்க சார் இப்போ நான் என்னோட கருத்து சொல்லிடுறேன் முதல்ல நான் இந்த கதையை பிடிக்கும்போது 
உண்மையிலேயே வந்து நம்ம சரண்யா தான் புனை பெயர்ல கதை எழுதியிருக்காங்களோ அப்படிதான் நினைச்சேன் சரண்யாவோட பழகனவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு நாள் அந்த கோயில்ல அவங்க கூட இந்த நிலை ட்ரிப்ல சுத்தனப்ப நான் பார்த்த அனுபவத்தை வச்சு சொல்றேன் இவங்க எப்படிதான் கோயில்ல இருக்க அங்கல அங்கலமா ரசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆஹ் எல்லாத்தையுமே இது எனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப புதுசா தெரிஞ்சது ஓ அப்ப சரண்யா மட்டும் இல்ல ஊர்ல நிறைய பேர் இப்படிதான் இருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல உண்மைதான் உண்மையிலே அப்ப நினைச்சேன் அடுத்து வந்து ஆஹ் இந்த கதை என்ன சொல்ல வருது ஒரு ஒரு மூலக்கரு அப்படிங்கிறது என்ன ரொம்ப படிச்ச ஒரு பெண் வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுவாங்கிறதா இது ஓகே அது ஆண் படிச்சாலும் பெண் படிச்சாலும் அது தனித்து வச்சிடுறாங்க அதெல்லாம் வேற இது ஆழமா ஒரு ஒன் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இது சொல்ல வருது என்ன அதிகம் படிச்ச பருவத்தை பயிர் செய்யாத ஒரு பெண் வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுவா சோ அதனால அதை பண்ணிடக்கூடாது இது ஒரு கொஞ்சம் தன்னை முற்போக்கு வாதியா நினைச்சிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அபத்தமா பட்டுச்சு மேபி இது ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த கதையா சொன்னா ஓகே ஒத்துக்கலாம் இந்த யுகத்துல அதாவது இந்த காலகட்டத்துல பெருநகரங்கள்ல இது அப்படி இல்லை இப்போ இப்போ எப்படி சொல்றது நான் நேற்றோ இன்னைக்கு கூட நான் பிரியாட்ட பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் சமீப காலங்கள்ல நம்ம இப்போ முகநூல்ல எங்க கூட பயணிக்கிற கடந்த ஒரு பத்தாண்டுகளா நாங்க பயணிக்கிறோம்னு வச்சுக்கிட்டா கூட பல பெண்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க வெளியே வந்து தனியா வந்து என்ன சொல்றது தொழில் துவங்கி தனியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பாரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆதரவிச்சு ஆதரவா இது பண்ணி ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கா ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது முதல்ல ஒரு பெண் செப்பரேட்டட் ஆகுறாங்க அவங்க ஒரு ஃபீல்டுல சைன் ஆகுறாங்க அடுத்து அது மாதிரி ஒருத்தங்க வராங்க அவங்களுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இந்த ஓப்பனா சொன்னோம்னா ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள்ல நீங்க பேஸ்புக்ல பெயருக்கு பின்னாடி கணவர் பெயர் போட்டிருந்த பல ஐடிக்கள் பின்னாடி கணவர் பெயர் இப்ப இல்லை அது வந்து அவங்க செப்பரேட்டட் அப்படிங்கிறது மட்டும் மீன் பண்ணல உள்ள இருக்க பல பேர் வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க வெளியே வந்து தனியா சர்வே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கும் இப்போ நம்ம இந்த சைட்ல இருந்து பார்த்தோம் இல்லையா கல்யாணம் ஆகாத கல்யாணம் ஆகியும் கணவனை பிரிஞ்சிருக்க இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தனிச்சிருக்க ஒரு பெண் படுற கஷ்டத்தை ஆமா கஷ்டம்தான் துணை இல்லாம இருக்கிறது எல்லா நிலைமையிலையும் கஷ்டம்தான் ஆனா அதுக்கு காரணமா இவங்க முன்வைக்கிறத வந்து என்னால ஏத்துக்க முடியல இதே இடத்துல வந்து இதே கதையை வந்து ஆஹ் உங்க சொல்ற மாதிரி இராணுவத்துக்கு போயிருக்க ஒரு ஆஹ் கணவனை பிரிஞ்சிருக்கிற மனைவிக்கும் இதே எண்ணம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அப்படிலாம் வச்சா அது சொல்ல வர்ற நம்ம கிட்ட சொல்ல வர ஒரு மெசேஜ வந்து எடுத்துக்கிற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு பெண் படிச்சா கஷ்டப்படுவா அப்படிங்கிறத மாதிரி ஒரு தான் எடுத்த உடனே இந்த கதையை ரிலேக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஆனா ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா புரியும் இது எழுதியிருக்கிறது பெண் அவங்க உணர்வுல எழுதியிருக்காங்க அவங்க நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் நம்ம தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் ஸோ இன்னைக்கு நான் உண்மையிலேயே எல்லா பெ அதனாலதான் முதல்ல எடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரவே வந்திருக்க மாட்டேன் எல்லாம் பெண்கள்லாம் முதல்ல பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணேன் சொன்ன மாதிரியே இன்னைக்கு பேசின இப்போ இப்போ இந்த கதையை பெண்கள் கலந்துக்காம ஆண்கள் மட்டும் பேசியிருந்தா எவ்வளோ அறகுற புரிதலோட நம்ம பேசியிருந்திருப்போம் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் சொன்னதுலேருந்து ஒரு சிறுகதை கிடைச்சிது ரெண்டாவது ஆஹ் அவங்க அந்த கோயில் நான் கோயில் அதிகம் சார்ந்தவன் இல்லை உண்மையை சொல்ல போனா இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது தான் போய் அந்த இப்போ நீங்க சொன்ன அந்த சப்த விடங்கர் அப்படிங்கிற லிங்கம்னா என்ன அதோட பின்னணி என்னங்கிறத நான் இப்பதான் பார்த்தேன் சோ எனக்கு அதை பத்தின ஒரு முன்கூட்டி அறிதல் இல்லாததுனால அதுல பெருசா ரசிக்க முடியல ஆனா பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கு அதை இவங்க எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தெரிஞ்சது ஆஹ் இவங்க சொன்ன மாதிரி சரண்யா சொன்ன மாதிரி ஆஹ் அந்த ஒவ்வொரு ஒரு இடத்த பார்த்ததுமே நமக்கு தோன்ற பாடல்கள் ஆஹ் டப்புன்னு பிரசன்னா சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கு போறது பிரியாவும் சொன்னாங்க கோயிலுக்கு போறது நம்ம சாமி கும்பிடுறதும் நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணுங்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை சில நேரம் நம்ம மனசுக்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக போனது அந்த மாதிரி அழகியல அல கதை முழுக்க அழகியல் தான் அவங்க சொல்லியிருக்க ஒவ்வொரு விஷயமே அழகியல் தான் எல்லாத்தையுமே அவங்க ரொம்ப அந்த அந்த இந்த டோன்ல நான் ரொம்ப ரசிச்சேன் இப்போ நீ யாரையாவது ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ண அப்படிங்கிறப்போ அவங்க டப்புன்னு யோசிப்பாங்க ஆப்போசிட்ல கொண்டு வரி பாட்டி நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டா
அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் ரொம்ப ரசிச்சேன் ஆனால் இந்த கதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எழுதப்பட்ட ஒரு கதையாக பார்க்குறது வந்து எனக்கு ஒரு பெருநகரவாசிகளுடன் அதிக தொடர்பில் இருக்க ஒருத்தனுக்கு எனக்கு வந்து அப்படி ஒன்றும் இங்கே யாரும் கஷ்டப்படலையே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரிஞ்சது ஏன்னா நான் நான் நூலிலையில் வந்து அந்த பிஹெச்டி லைனில் போயிட்டு து மாறி வந்தவன் என்னோட நண்பர்கள் பல பேர் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருமணம் பண்ணாங்க ரொம்ப சொல்லப்போனால் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு என் தோழி ஒருத்தி அவங்க கைடையே அவர் வந்து டிவோர்ஸ் ஆகிருந்தவர் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க ஜெர்மனுக்கு பிஹெச்டி போகிற வாய்ப்பு கிடச்சி குடும்பத்தினால வற்புறுத்தப்பட்டு அவங்கள விட ஒரு டிகிரி அவங்க பிஜி முடித்த ஒரு ஒரு தோழி வந்து யூஜி படித்தவரோட கல்யாணம் பண்ணி சமையல் கட்டை தவிர உண்மையிலேயே அவங்க வேலைக்கு போய் தான் லட்ச லட்சமாக சம்பாரிச்சிருப்பாங்க வெளிநாட்டு வாங்கியிருப்பாங்க அவங்கள வந்து இப்போ இது கிச்சனை தாண்ட விடாமல் இருக்கிற தோழியும் பார்க்குறேன் அதையெல்லாம் நான் பார்க்குற ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்லாம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இது என்ன க என்ன கட்டமைப்பு இது நீ வந்து இதை பண்ணலைனா இங்கே க திருமணம்னு ஒரு பந்தம் மட்டும் இல்லைன்னா உனக்கு வேற எதையும் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் இப்போ உனக்கு கஷ்டம் இந்த இதில் மதங்களை கிண்டல் பண்ணும்போது ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா நீ வந்து ஒரு இப்போ இது போட்டிருப்பாங்க இயேசு வந்து கதவை தட்டுற மாதிரி ஒரு மீன் வரும் நீ வந்து கதவை தொடர்ந்து என்னை ஏற்றுக்கிட்டா உனக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்களை அதை நான் காப்பாற்றுவேன் எனக்கு என்ன கஷ்டம் வரக்கூடும் நீ என்னை ஏற்றுக்கணும்னு நான் தான் உனக்கு கஷ்டம் கொடுப்பேன் அந்த கஷ்டங்கள் நான் உனக்கு காப்பாற்றுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கிற கட்டமைப்பு என்ன நீ திருமணம்னு ஒன்று பண்ணிக்க பண்ணிக்கலன்னா உன் நீ நிறைய கஷ்டப்படுவேன் யார் யார் கஷ்டப்படுவா நாங்கள் தான் கஷ்டப்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கட்டமைப்பு என்ன அப்படி தானே இருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கிற சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணால் நீ நல்லா இருக்கலாம் அதை மீறி படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கூட இங்கே நீ கஷ்டம் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நியாயமாகப்படலை இந்த கதையோட சாரம் வந்து என்னை ஏற்றுக்க வைக்கல ஆனால் இப்படி தான் இருக்குங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் இப்படி தான் இருக்கு இப்படி தான் கஷ்டப்படுறாங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அது என்னால் சரின்னு ஏற்றுக்க முடியல அதை ஒத்துக்கிட்டு அது வழி போகணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் ஏற்றுக்கல கல்யாணம் பண்ணிட்டுலாம் படிக்க முடியாது சார் அது ஈவன் ஆனால் கூட படிக்க முடியாது எந்த அது ரொம்ப ஒரு சாதாரணமாக படிக்கிறத விட ஒரு ரெண்டு மடங்கு நம்ம வாசிக்கிறதே எவ்வளோ கஷ்டம்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒரு போஸ்டிங் போகிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு கட்டமைப்புகளை வச்சுட்டு இதுக்காக நீ இல்லை ஜஸ்ட்டு செக்ஸுக்காக நீ ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போனால் மட்டும்தான் எல்லாம் கொடுக்குன்னு சொல்கிறதெல்லாம் இது இந்த சமுதாயம் பண்ணுற வன்முறை சார் மாநகரங்களில் இப்போ அப்படி இல்லை நீங்கள் இப்போ சென்னை விடுங்க கோயம்புத்தூர்லேயே வந்து பாருங்க இருபதுக்கு மேற்பட்ட பலர் வந்து லிவிங்ல தங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது சரி தப்புன்னா நீங்கள் ஏன் சொல்ல இப்போ இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே இப்போ எங்களுக்கு தேவை ஜஸ்ட் இவ்வளோ தாங்க எங்களுக்கு இது போதுங்க நீங்கள் இது ஒன்று கொடுக்காம தானே நீங்கள் வந்து எங்கள் ஆசை எதையுமே எங்களை நோக்கி அதை நோக்கி போக விடாமல் எங்களை சம்பாதிக்க விடாமல் எங்களை படிக்க விடாமல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து இங்கே அவன் வந்து நம்மகிட்ட இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் பையன் வந்து நம்மகிட்ட ஆர்கியூலாம் பண்ணலை இது சரியாக தப்பெல்லாம் பேசலாம் அவன் அடுத்த முடிவு எடுத்துகிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் நம்ம உட்காந்து பேசலாம் இது கஷ்டம் இது தப்பு அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறை வந்து குடும்பங்கிற அமைப்பு எல்லாம் போயிடும் போயிடும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறை குடும்பத்துக்குள்ளே வராதுன்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் நம்ம முகநூல் சமூகத்தில் பார்த்தது இருக்கிற எல்லா குடும்பமும் உடஞ்சிட்டு இருக்கு எல்லாரும் வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க ஆண்கள் பற்றி எனக்கு தெரில ஏன்னா ஆண்கள் எந்த ஆணும் ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம திவாகர் கற்பு மட்டும்தான் மனைவி பேரை போட்டு ஐடி வச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியுது பல பெண்கள் கணவர்ல விட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு பே பேருக்கு மேல குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க இது சரி தப்புன்னா போகலாது அது அவங்கவுங்க பர்சனல் விஷயம் இப்படி குடும்பத்துக்குள்ள போகிறோன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நம்ம பேசுற இந்த கதையை பேசும்போது எனக்கு அதுக்கு எதிர்த்த தரப்பு வாதமாக வந்து நான் இதை முன் வைக்கிறேன் ரெண்டாவது அப்புறம் நான் இதில் ரசித்த விஷயம் என்னென்னா கதையோட தலைப்பு வந்து நிர்வாணம் இருக்கு ஸோ அப்படி வரும்போது இந்த நிர்வாணத்தை எங்கே கொண்டு வர போகிறாங்க எங்கே கொண்டு வந்து நமக்கு அந்த தலைப்போட கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே நிர் நிர்வாணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த இவங்களை அந்த த தரையில் நிர்வாணத்தோட படுத்த எங்கெங்க அதை இதை வந்து ஒரு பெண்ணால் தான் எழுத முடியும் ஏன்னா ஒரு ஆணுக்கு தெரியாது படுத்த எந்தெந்த இடத்துல ஜ இது வந்து படும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது பெண்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ
கடைசியா அதை துறக்கிறது தான் நிறுவனம் அது துறக்க முடிஞ்சா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு படுற வதையில அதை சொல்ற ஒரு வார்த்தை தான் நம்ம ஒரு ஹியூமனா ஒரு சிவிலைஸ்டு பீப்புளா நம்ம சொல்லுவோமே இது அவங்க துறக்கிறதா நல்லா இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் தானே கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்ல தோணுது ஏன் அது இவ்வளவு இது பண்றீங்க இப்போ இப்ப அந்த அவங்க அண்ணி எல்லாம் பாரு குத்தி ஏறிட்டு இருக்கு வெக்கமா இல்ல இந்த பொண்ணு சந்தோஷமா இருந்துட்டு போகுது அதுக்கு உட்காந்துட்டு போய் இப்ப கல்யாணம் பண்ண அது பண்ணு போமா போய் இப்ப நீ இப்ப இங்க உனக்கு எதுவும் இல்லையா இந்த இந்த முப்பத்தெட்டு வயசாயி இந்த சமூகம் உனக்கு இப்படி பக்கத்தான் நீங்க இருக்காது அந்த நாட்டை விட்டே போயிடு லண்டனுக்கு போங்க உனக்கு பிடிச்சவங்க கூட சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தோணுது இது இது வந்து டிப்பிகளுக்கு எதிராக நீ ஒரு கூட மட்டும் சொல்லுவாங்க ஆஹ் பட் எனக்கு இந்த கதை படிக்கும் போது எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு ஏ படிச்சா படிச்சா யோசிச்சா அறிவு இருந்தா இந்த சமுதாயத்துல உனக்கு இடலனா இங்க இருக்காத போன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் எனக்கு வேற எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ஓகே ஆஹ் அதிக நேரம் எடுத்துக்கிட்டுன்னா தெரியல அடுத்து சாலுமதி மேம் நீங்க பேசுறீங்களா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லலாமா சொல்லுங்க இப்போ நீங்க ஓகே அவங்க பேசுறாங்களா பேசுங்க சாரி கண்டினியூ பண்ணுங்க வேணா இல்ல இல்ல நீங்க சொல்லிடுங்க சொல்லிடுங்க நான் கடைசியா கூட பேசுறேன் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஓகே நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா தெளிவா ஹலோ ஆ பேசுங்க மேம் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க மேம் ஆ ஓகே ஓகே ஆக்சுவலி ரொம்ப லேட்டா வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் பட் கதையை படிச்ச உடனே எனக்குமே நிறைய எண்ணங்கள் அதனால கண்டிப்பா எல்லாரோடதையும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் பர்சனலி கேட்க முடியல கதிர் சார்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் இதோட கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முதிர்கண்ணியோட எண்ணங்களை வந்து அழகா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருந்துச்சு கீழே எனக்கு முதல்ல அதுவே ஒரு உளரலாவோ அபத்தமாவோ தான் பட்டுச்சு முதிர்கண்ணியோட உளரலா இதை நான் பார்க்கவே இல்லை ஏக்கமாவோ உளரலாவோ எதையுமே நான் இதை பாக்கல ஆஹ் அவங்க சொல்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கதிசா சொல்ற மாதிரி படிப்பை முன் வச்சுதான் அவங்க வந்து சொல்றாங்க தன்னோட கல்யாணம் வேணாங்கிறத நிராகரிச்சுட்டே வராங்க இல்ல அவன் வந்து படிக்கல ஆஹ் எனக்கு ஈக்குவலா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சோ நாளாக நாளாக இவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற இந்த காமம் நெகிழ்ந்து அவங்களே மூழ்கடிக்க பாக்குது அதுல இருந்து தப்பிச்சு வர ஆஹ் திணறிக்கிட்டு வெளியே வர ட்ரை பண்ற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை தான் நம்ம கொடுக்குறாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி நிர்வாணம் அந்த வார்த்தை வந்துட்டு உம் எல்லாத்தையும் உதிர்க்கிறது ஆஹ் எல்லாமே சரிதான் கரெக்டு தான் ஆஹ் ஆனா ஆஹ் ஆசை மட்டும் இல்ல ஆஹ் அவமானம் கோபம் ஆஹ் மத்தவங்க நம்மள பார்க்கிற பார்வை எல்லாத்தையுமே அதை தவிர்த்துட்டு போறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆஹ் எனக்கு வந்து இந்த ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா எனக்கு இது இதுதான் காரணம் அதனால நான் இது எல்லாத்தையுமே விடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு நினைக்கிறதா முடிச்சிருக்காங்க அவங்க ஆஹ் கதிர்சா சொல்றதுதான் எனக்குமே பட்டுச்சு இது ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரிதான் தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் உம் இதுக்காக வந்துட்டு நம்ம இவ்வளவு ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஆஹ் அதுவும் கதை வந்து எந்த காலகட்டத்துல நடக்குதுன்னு தெளிவா தெரியல அதிகபட்சமானது <laughs> எனக்கு சில டைம் தோணும் நிறைய போட்டு யோசிச்சுக்கிறோமோ குழப்பிக்கிறோமோ ஆஹ் அதை படிச்சுட்டு இதை படிச்சுட்டு இது எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் ஆஹ் ரொம்ப யோசிச்சுக்கிறோமோ ஒரு காமனான ஆஹ் இல்லத்தரசிய பார்க்கும் போது எனக்கு சில டைமங்கள்ல சில சமயங்கள்ல தோணும் ஆஹ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க ஒரு நாலு சீரியல் நாலு புடவை போதுமானது தன் குடும்பம் தன் வாழ்க்கை வீட்டுக்காருக்கு என்ன பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அது மாதிரி அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வந்துடும் அதிகம் படிக்கும் போது சோ எதிர்பார்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகுது அந்த எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாகிறப்ப எனக்கு ஈக்குவலான ஒருத்தனை தேட சொல்லுது அப்படி தேடுறப்ப வர்ற பிரச்சனை தான் இவங்க சந்திக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு ஆஹ் சொன்ன மாதிரி இப்ப இது அவ்வளவு பெரிய விஷயமான்னு கேட்டா இது ஒவ்வொருத்தரோட கருத்து தனிப்பட்ட கருத்து அவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ இல்ல இஷ்யூ இல்ல இது அப்படின்னு சொல்லி நான் இக்னோர் பண்ணிட்டு போடலாம் ஆனா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் ஒரு உண்மையான சம்பவம் உம் ஒரு இது வந்து நடந்து மேபி ஒரு முப்பது வருஷங்கள் இருக்கலாம் செவி வழி கேள்விதான் எனக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஆஹ் அவங்க வந்து கன்சீவா இருந்திருக்காங்க அந்த லேடி 
ஃபர்ஸ்ட் கன்சீவ் ஆனோடனே அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க இல்லையா அப்படி அனுப்பியிருக்காங்க இவர் போய் பார்க்கல ஹஸ்பண்ட் போய் பார்க்கல பார்க்கலன்னா ஒரு வரட்டு கௌரவம் அடிக்கடி மாமியார் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது மாசமா இருக்கிற பொண்ணை பார்க்க கூடாது அப்படிலாம் பார்த்தா மாப்பிள்ளையோட முறுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அது என்ன பழக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதுல அவங்க பேரண்ட்டும் அனுப்பல இவரும் கொஞ்சம் மாப்பிள்ள முறுக்கு காமிச்சுட்டு போகாம இருந்துட்டாரு ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அஹ் ஏதோ இவர்கிட்ட இருந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட்லி சொல்லணும்னா கம்ப்ளீட்டா அது ஒரு விரகதாபம் மாதிரிதான் வெளியில தெரியுது சோ ரொம்ப கஷ்டமா கூட இருக்கலாம் ஏன்னால இதை ரொம்ப நாளைக்கு ஜீர்ணிக்கவே முடியல இப்போ கோ இப்போ வரைக்கும் கூட ஒரு எட்டு எட்டரை மாசம் நிற மாச கர்ப்பம் ஆஹ் வித் அவுட் நியூடா வந்து அவங்க மாடியில வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க ஆஹ் அவங்க இல்ல நோ மோர் ஆனா என்னால இந்த இந்த மறக்கவே முடியல இப்படி உள்ளுக்குள்ளார ஆழமா இது போய் உட்காருமா அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அவங்க வந்து நிறைய டைம் இதை கேட்டிருக்காங்க கேட்டுமே அவர் போகல அப்படிங்கிற மாதிரிதான் சொன்னாங்க என்னால அப்ப அத ஜீர்ணிக்கவே முடியல எனக்கு இந்த கதையை படிச்சு முடிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த தாட்டெல்லாம் ஓடிட்டு இப்ப கதிர்சார் சொன்ன அத்தனை தாட்டுமே எனக்குள்ளாரையும் ஓடிச்சு எல்லாமே ஓடிட்டு நான் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இங்க இருந்து போயிடலாம் இல்லையா நீ எதுக்கு இவ்வளோ இதை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும்னு இல்லை இது கடந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் சரி ஓகே கடக்கிறப்ப நடக்கிற ஃபீலிங் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்துட்டு இந்த நினைவு திடீர்னு வந்தோடனையுமே ஒரு மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாமே நமக்கு மட்டும்தான் இல்லையா நம்மளோட பார்வையை மட்டும்தான் வச்சு பாக்குறோம் போன தடவை ஆஹ் கோமுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் வச்சு ஒரு கதை படிச்சோம் இல்லையா அது நான் பேசல அந்த கதை வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஏதோ ஒரு செடுக்கல்ல தான் வந்துட்டு அவருக்கு அந்த நினைவு தவறி இருக்கலாம் எந்த இடம்னு தெரியாது மனசு எந்த இடத்துல பிறழுது எந்த இடத்துல போய் ஒட்டிக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது மாதிரி இந்த பொண்ணுக்கும் எந்த இடத்துல ஒட்டுச்சு அந்த மனசு ஏன் அதை விட்டு வர மறுக்குது எதுக்கு ஏங்குது எங்க இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஏங்குது அப்படிங்கறத கிளாரிஃபையா நம்மளால சொல்ல முடியாது அப்படின்னு தோணுச்சு ஆஹ் என்ன பாதிச்ச கதைகள்ல இதுவும் ஒண்ணு என்னால இதை அப்படியே விட்டுட்டும் போக முடியல அவளை அதே அந்த குளத்தங்கரையில விட்டுட்டும் போக முடியல சீரியஸ்லி யாரோ ஒருத்தி அங்க இருக்கா என் என்னால என் மனசு வந்து அங்க கம்பேர் பண்ணிக்குது பொதுவா மூல நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணிக்கோல அந்த மாதிரி நான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இன்சிடென்டோட கம்பேர் பண்ணிக்குது கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அணைச்சு சொல்லணும் போல ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு இந்த கதை உண்மையாலுமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நிறைய பேர் இருக்கலாம் பாக்கலாம் இது ஒவ்வொருத்தரோட மனசு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் இருக்கு பாத்தீங்களா அது தோழியோ தோழரோ இல்ல அத்தையோ சித்தியோ எனி திங் ஆஹ் அவங்க மாத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணும் போது அவங்களால மாறக்கூடிய ஒரு விஷயம் மத்தபடி நாமளே தேடிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு கட்டத்துல ஒரு மன பிறழ்வுக்கு தான் ஆளாகுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு நன்றி சார் நன்றி ஆஹ் நன்றிங்க மேடம் நான் ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்திடுறேன் முழுக்க முழுக்க வந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட இல்ல குடும்பத்தால் படிக்க வைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு இதுதான் நடக்கும் சொன்னதை மட்டும்தான் நான் எதிர்க்கிறேன் தவிர மத்தபடி பெண்கள் இப்படி கஷ்டப்படுறாங்கிறதையும் அவங்க அதெல்லாம் எதையுமே நான் கொச்சப்படுத்தல அவங்க அதை வந்து ரொம்ப சாதாரணமா கடந்து போல ஆனா படிப்பை இதுக்கு ஒரு காரணமா காட்டி இந்த கதை வந்து படிச்சுன்னா இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்னு சொல்றத மட்டும் நான் கடுமையா எதிர்க்கிறேன் மட்டும் நடி சொல்லிடுறேன் பிரியா நீங்க உங்க கருத்தை சொல்லிடலாம் நீங்க வந்து பேசும்போது ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்ட சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இப்போ முகநூலில் வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து அவங்களோட பெயருக்கு பின்னால் தன்னோட கணவரோட பெயரை எடுத்துட்டு தனியாக வாழறதுக்கோ தனியாக ஒரு என்டர்பினர் ஆகுறாங்க அதெல்லாம் இப்போ சமீபம் பார்த்துட்டு வரோம் குடும்பம் குடும்பத்தை விட்டு வெளியில் வர்றாங்க அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆமாம் அவங்க வெளியில் வராங்க தான் ஏன்னா இப்போது அந்த அதாவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது படிக்கிறாங்க வெளியில் நடக்கிறது தெரியுது எது சரி எது தப்புங்கிறது புரிய ஆரம்பிச்சிடுது நம்ம ஒரு தப்பான ஜோனில் இருக்கோம் ஸோ நம்ம இதை விட்டு வெளியில் வரோன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது வெளியில் வரணும்னு தெரியுது ஒரு நல்ல நாளாக பார்த்து வெளிலேயும் வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்கள ரொட்டீன் லைஃபையும் அவங்க பார்க்கறது இல்லை அவங்களுக்கு தேவையை இப்போ வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஏன்னா ஒரு மேரேஜ் பண்ணி வைங்கன்னு நம்ம இன்னொ இன்னொரு தடவை செகண்டாக கேட்க மாட்டான் கேட்க முடியாது சொல்லப்போனால் அவங்களுக்கு கல்யாணத்தில் வந்துட்டு ஒரு விருப்பமே இல்லாமல் போயிருக்கும் ஆனால் இந்த பிரச்சனையை இந்த தேவையை அவங்க எப்படி சரி செஞ்சுக்குவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தன்னை வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு
ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துடுறாங்க அவங்கள வந்துட்டு ஓகே இனி அவங்களா அவங்க இந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்கப்பா அவங்க சூப்பர்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா தனக்கு என்ன தேவையோ அவங்க சூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிற இடத்துல இருந்து அவங்க தனக்கு தேவையானதை சூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க அந்த சூஸ் வந்து அவங்க வாழ்கிற இடமா இருக்கலாம் அவங்களோட தேவைகளாக இருக்கலாம் என்ன வேணுமோ எஸ் ஐ நீட் இட் அப்படின்னு கேட்குற இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க அதை வந்து ஒரு சுதந்திரமாக தான் பார்க்கணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா உங்களுக்கு இந்த இடம் செட் ஆகலாம் தயவு செஞ்சு இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்க இது இந்த இதுலேயே இருந்துடாதீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நாம் ஏங்க அதை செய்யணும் நம்ம இந்த சொசைட்டியை மாற்றுவோம் யார் சொசைட்டியை மாற்றுவா நாம் எல்லாரும் தானே மாற்றணும் முதல்ல நம்மளை மாற்றிக்கணும் நமக்கு இருக்கிற குழ நமக்கு பிறந்த குழந்தைங்களை அவங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறது மூலியமாக நம்ம அதை மாற்றணும் இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம அதை சொல்லணும் இது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது படிக்கிறியா படி உனக்கு இது தேவையா அதுக்கான டிசைருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு சேஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வழியை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இப்போ லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இப்போது பரவலாக வருது அதுதான் அதிகமாகும் அதுக்காக நம்ம வருத்தமெல்லாம் பட்டுக்க முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா அது அது அவங்களுக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது ஏன்னா என்ன சொல்கிறதுன்னா வேலை செஞ்சுக்கலாம் சம்பாரிச்சிக்கலாம் குடும்பங்கிற கட்டமைப்பில் மாற்றிக்க வேணா உன்னோட உன்னோட ச ஃப்யூச்சரை வந்துட்டு நீ செட் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் அதில் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்றைக்காவது குழந்தை பெற்று நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் அந்த நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஜோனுக்கு வரணுமோ அப்போ வரலாம் இல்லை வராமலே போகணுன்னாலும் நீங்கள் விரும்பிக்கலாம் அந்த அந்த ஃப்ரீடம் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறது மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வராது ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பட் இந்த ஜென்ரேஷன்லேயே தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இதை ஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த குழந்தைங்க தான் கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இந்த தவறுகளை வந்துட்டு நாம் கவனி கவனிக்கணும் பார்க்குறவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லணும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட அதை புரிய வைக்கணும் அவங்கள வந்துட்டு அந்த ஜோன்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வர்றது தான் வந்து இதை பத்தி புரிஞ்சவங்க செய்யற வேலையா இருக்கும் ஸோ இது நீங்க இந்த இடத்த விட்டு இடம்பெயர்ந்து போறதால இது சரி ஆயிராது அப்ப இடம் இடம்பெயர்ந்து போயிட்டே இருந்தா இது தீந்து போயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது அங்க அங்க கலாச்சாரம் சரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்க ஜம்ப் ஆயிட்டோன்னா அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு நம்ம கலாச்சாரம் பிடிச்சிருக்குன்னு நீங்க வராங்க ஓகே இது ரிவர்ஸ் மாடல் தான் இருந்துட்டு போகுது ஆனா நம்ம அது அதை போகிறத தவிர்த்துக்கிட்டு இருந்து சா இருந்து நம்ம இதை வந்து சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னோட விருப்பம் ஸோ இதை நீங்கள் ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசிட்டீங்களோ உங்கள் அண்ணியெல்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப திட்டி பேசிட்டீங்கன்னு தோணுச்சு அதனால் இதை சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டேன் இதை நாம் நம்ம குழந்தைங்க மூலியமாக தான் சரி பண்ணணும் அதை மட்டும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் உண்மைதான் நான் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக தான் பேசுனேன் என்னென்னா நான் இப்போ பேசுனது வந்து மித்ரா பற்றி மித்ரா இந்த எமோஷ்னலானது வந்து இந்த நீங்கள் இருந்து போ உனக்கு சந்தோஷமாக இருந்து சொன்னது வந்து நான் இங்கே இருக்கவங்கள இல்லை மித்ராவை மித்ரா ஒரு படித்தவ எல்லாரும் அவளை மேடம்னு கூப்பிட்றத வந்து பெருமையாக பேரண்ட்ஸ் சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு இது பண்ணவ எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிற ஒருத்திய எல்லா விதத்துலேயும் தகுதி வாய்ந்த ஒருத்திய த கல்யாணம் ஒரு துணையின்மையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த சமுதாயத்தில் குத்தி காட்ட முடியுது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஆரோக்கியமான விஷயம் இல்லை அதுவும் வந்து ஒரு இவ்வளவு விட ஏங்க ஒரு பொண்ணு தன்னை விட தனக்கு ஈக்குவலா அறிவு இல்லை தன்னை விட படிச்ச மாப்பிள்ள வேணும்னு கேட்டதுன்னு அவ்வளவு பெரிய குத்தமா அவங்க அண்ணி அதை தானே குத்தி கட்டுறாங்க மனசு ஜென்மையா கிடையாது நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் நான் ஒரு தடவை ஓகே தன்னை விட அவ் அவ்வளவு ஃப்ரீவில்னு ஒண்ணு இருக்கு சாய்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு அவ வந்து அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டா அதுக்காக வந்து நீ காலத்தவங்க குத்தி கட்டணும் அந்த கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் இல்லை அதை நம்ம திட்டதெல்லாம் தப்பு இல்லை ரெண்டாவது அந்த ஸ்கூல் மேட்டை சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு ஐயர் பையன் ஆஹ் இதை வச்சுட்டு இந்த முட்டையை வச்சுட்டு நீ என்னடா பண்ணுவேன் கிளாஸ்ல முட்டை மார்க் இந்த பொண்ணு நல்லா படிக்கிற பொண்ணு ஒரு முட்டை மார்க் வாங்கின ஒரு பையன் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணப்ப ரிஜெக்ட் பண்ண அவ்வளவுதானே சேப்பர் செக்ஷுவல் பத்தில இப்ப நம்ம பேசுறோம் சில பெண்களுக்கு சில ஆண்களுக்கு தன்னை விட அறிவு இருக்க அறிவான அறிவார்ந்த ஆஹ் துணை மேலதான் ஈர்ப்பு வரும் அழகை விட அறிவுக்குதான் முதல்ல ஈர்ப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்ற பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க டைம்ல படிப்பு நல்லா வரக்கூடிய ஆணுக்காக காத்திருக்க இல்ல அது படிப்பு முக்கியம் நினைக்கிற ஒரு பொண்ணு இந்த கதையில எங்கெங்கெல்லாம் மட்டம் தட்டுறாங்கன்னு தான் நான் பாக்குறேன் அதாவது எல்லாம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப பார்க்கும்போது படிப்பு வராமல் ஆஹ் பத்தாவது பெயரான ஒண்ணு வேத பாடசாலையில கொண்டு போய் விட்டு கோயில்ல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சவரை வந்து அவர் மேல கூட
நான் திருப்ப திருப்ப எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புறது ஒண்ணுதான் இந்த கதையை படிச்சுல யாரும் இப்ப நம்பிடாதீங்க படிச்சவங்க கஷ்டப்படுவாங்க படிக்கிற பொண்ணுங்களை ரொம்ப படிக்க வச்சா கஷ்டப்படுவாங்க ஐயோ பாவம் பெண்கள் அப்படி இல்லை கஷ்டப்படுற பெண்கள் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அது கம்மியா படிச்சாலும் பிளஸ் டூ முடிச்சோட கல்யாணம் பண்ணாலும் எப்படி பண்ணாலும் இந்த ஆண்கள் ஆண்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க ஆணாதிக்கம் பிடிச்ச சமூகம் பெண்கள் எந்தெந்த விதத்துல இப்ப கஷ்டப்படுத்த முடியுமோ அத்தனையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு ஆனா அதுக்கு காரணமா படிப்பு அப்படிங்கறத தூக்கிட்டு வர்றத என்னால தூளி கூட ஏத்துக்க முடியாது ரொம்ப அதை நான் கடுமையா எதுக்கிறேன் கண்டனம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் சுசீந்திரன் சார் நீங்க என்ன பேசுற நீங்க பேசுறீங்களா சார் வணக்கம் சார் என் பேர் சுசீந்திரன் சார் எனக்கு இப்ப நாங்க நான் நீங்க எல்லாம் பேசுறது என் கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கான அந்த கதை ஏதோ ஒரு இடத்துல வேற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு என்னன்னா அவங்க ரொம்ப இளமையா தான் இருக்காங்க மனதளவுல நித்ரா வந்து ஏன்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களுடைய அந்த 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 துள்ளலான ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க சிரிக்கிறது அந்த சிரிக்கிறது எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து சிரிக்கிற மாதிரி அவங்க அத்தையும் அவங்க அத்தைக்கு ஏதோ ஒரு தேர்ட்டி எயிட் ஏஜ் இவங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏஜ் இருக்கு மாதிரிதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல யோசிக்க முடிஞ்சது இவங்களுக்கு தேர்ட்டி எயிட்னு போது எதுக்கு இப்படி ஒண்ணு வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஒருவேளை வந்துட்டு இந்த முப்பத்தெட்டு வயசு நான் அவங்களுக்கு சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஒருவேளை அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்து இந்த முப்பத்தெட்டு வயசுல அவங்க இதே மாதிரி ஒரு கோயிலுக்கு வந்திருந்து அவங்க என்ன வேண்டியிருக்க முடியும் இப்படி அவங்க ஃப்ரீயா அவங்க மனசுல தோன்றதை யோசிச்சிருக்க முடியுமான்னா எனக்கு அது சொல்ல தெரியல அப்படி யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்களோ இந்த சமுதாயம் அப்படிதான் இருக்கும்னு தோணுது சில வேற சில டைம்ல ஏன்னா ஆஹ் ஒருவேளை முப்பத்தெட்டு வயசுல அவங்க வந்திருந்தாங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்காக வேண்டி இருக்க வேண்டியது வரும் கோவில்ல மேபி அவங்களுக்கு இவங்க இப்படி தோணி இருக்காது அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள மாட்டி இருப்பாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி கூட தோணுச்சு ஆஹ் வெளியில இருந்து நமக்கு தோணலாம் படிக்கிறதுனால நம்ம வேற ஆங்கில் அதை பாக்கலாம் அவங்க முதிர் கண்ணி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலன்ற கவலை இருந்துச்சு அப்படின்னு அப்ப இருபத்தி மூணு வயசுல ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த எண்ணம் வந்துச்சு இல்ல ஒரு பையனுக்கு இந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அது சரியா போயிருமா அப்ப முப்பத்தெட்டு வயசுல கல்யாணம் ஆகாம இருக்கப்போ இல்ல ஒரு ஐம்பது வயசுல கல்யாணம் ஆகாம இருக்கப்போ அது வந்தா அது தப்பா அதை எப்படி எடுத்துக்குதுன்னு தெரியல இந்த இந்த கதை வந்து இப்படியா தான் நான் பாக்குறேன் இது ஏதோ ஒரு இடத்துல அகெயின்ஸ்டா தெரியுது அதுக்கு ஒரு 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 பெண் ஒருவேளை ஒரு மேரேஜ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள போயிருந்தா இவ்வளவு ஃப்ரீடம் அவங்களால இருந்திருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க துள்ளலாவே இருக்காங்க ஒருவேளை கல்யாணம் ஆயிருந்தா இந்த துள்ளல் அவங்கள்ட்ட இருந்திருக்காதுன்னு தோணுது ஆஹ் எனக்கு அது தோணுச்சு ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் நீங்க பேசுனது எல்லாம் ஒரு 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 ஜானர் இருந்துச்சு எனக்கு இந்த ஜானர்ல யோசிக்க தோணுச்சு ஒருவேளை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இவங்க இப்படி இருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் எனக்கு தோணிட்டே இருந்துச்சு ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த வயசை நான் நோட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் எங்க சொல்லுவாங்க இவங்களோட வயச வயச அப்படின்ட்டு ஆஹ் அதை முப்பத்தெட்டுனுமோ எனக்கு அது ஏத்துக்கு தோணலை தொல்லலா தான் இருக்காங்க மனதளவுல அவங்க அத அவங்க மேபி அவங்க அவங்களுக்கு அது அந்த கல்யாணம் பண்ணலன்றது இவங்க இந்த சமுதாயம் வந்து அவங்களுக்கு ஆஹ் அந்த எண்ணத்தை ஏற்படுத்தலாம் மத்தபடி அவங்க வந்து அவங்க எல்லா இடத்தையுமே அவங்க அவங்க அவங்களா ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க அவங்களா இருக்காங்க மேபி அந்த அந்த எண்ணங்கள் வருது ஒரு காம உணர்வு வருதுன்னா அது எல்லாருக்குமே வர்றது இயல்பு தான் அது எந்த வயசுலாம் தேவையில்லை பருவம் அடைஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு அது வர்றது இயல்பு தானே அப்படின்னு கடந்து போயிடணும் அப்படின்னு தோணுது இது சின்னதா கருத்து எனக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறேன்னா அதனால எனக்கு ஒரு மாதிரி நர்வஸா இருக்கு தேங்க்யூ நன்றிங்க சார் இப்போ நான் யாராவது புதிதா குழுங்க இணைஞ்சாலே நான் எல்லாருக்கும் இன்வைட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா இன்னும் நிறைய பேர் மேல வரல உங்களுக்கு இன்வைட் கொடுத்துருக்க இன்வைட் லிங்க் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணாலே மேல வந்துடலாம் லதா மேடம் இன்னைக்கு மேல வராம இருக்காங்க என்னன்னு தெரியல அந்த ஒன் சாரும் வரல ஆஹ் ஓகே ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னைக்கு கொஞ்சம் நேரம் போனதே தெரியல நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அருள் சார் நீங்க பேசுங்க வணக்கம் எல்லாரும் கேட்டேன் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பார்வையில நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா பொதுவா ஆஹ் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த வந்து பெண்கள் உணர்வு ரீதியா அணுகுவாங்க ஆண்கள் வந்து அதை ஒரு பிரச்சனையா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பாப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு கதிரவன் பேசினது கூட இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அணுகுற மாதிரி தான் எனக்கு படுது இப்போ அந்த பெண் சிரமப்படுறா அவ கஷ்டப்படுறா ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லார
இந்த கவலையிலே தான் இருக்காளா அப்படின்னா அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்தந்த நேரத்துக்கு அது அது அவ பெருமையா இருக்கா சந்தோஷமா கூட இருக்கலாம் அவளுடைய வாழ்க்கையில அவ படிப்பினாலையும் அறிவினாலையும் அடைந்த வெற்றிக்கான ஒரு பெருமிதத்தோட கூட இருக்கலாம் அப்படி எல்லாமே இருக்கும் போது கூட இப்படி ஒரு உணர்வு வர்றதையும் அதனால அவ அனுபவிக்கக்கூடிய ஆஹ் கலவையான ஒன்று உணர்வுகளையும் வந்து மறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை அந்த நேரத்துக்கு அவ அனுபவிச்சு கடந்து போயிட்டே இருக்கலாம் அதற்கப்புறம் தனக்கு ஒரு ஆண் துணை வேணும் அது கல்யாணத்தின் மூலம் தான் வரணும் இல்லை இப்படி வரலாம் அப்படி வரலாங்கிற தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை வந்து அந்த பெண்ணுக்கு இருக்கு அது அவளுக்கும் தெரிஞ்சுதான் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நன்றி நன்றிங்க சார் ஆஹ் ஓகே அடுத்து யாராவது ஆடியன்ஸ்ல பேசணும் இப்ப போறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் கொடுக்கலாம் ஆஹ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இங்க இருக்க ஸ்பீக்கர்ஸ்ல யாராவது உங்களுக்கு இன்னும் விடுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தா இல்ல ஏற்கனவே சொன்னதுக்கு ஏதாவது உங்களோட கருத்தை தெரிவிக்கணும் விருப்பப்பட்டா தெரிவிக்கலாம் ஒன்றரை மணி நேரத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம் வேற யாருக்காவது பேச விருப்பம் இருக்கா பிரசன்ன சார் ஒண்ணு இல்ல கதையை முடிக்கிறதுனா முடிச்சுக்கலாம் ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்ல சரண்யா ஒண்ணு சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க வந்து கதையை நல்லா அணுகிருந்தாங்க நல்லா ரசிச்சு பேசியிருந்தாங்க ஆனா சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்னா குழப்பிட்டாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதுவும் நினைச்சேன் நன்றி ஓகே ஓகே ஆஹ் ஓகே இப்போ பேசின யாருக்கும் எந்த கருத்தும் இல்ல யாருக்கும் எதுவும் கருத்துக்கள் விடுபடலாம் நம்ம நிகழ்வை முடிச்சுக்கலாம் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம வார வாரம் இங்க சிறுகதையாளர்கள் முன்கூட்டிய ஒரு அதிகபட்சம் இரண்டு மூணு வாக்குக்கு முன்னாடியே என்ன சிறுகதைன்னு முடிவு பண்ணி நம்ம எல்லாரும் வாசிச்சு இங்க அவங்கவுங்க பார்வைகளை தெரிவிச்சு கதையை இன்னும் நுணுக்கமா அணுகி ஆராய்ஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் இதுக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுமம் இருக்கு ஆஹ் என்னோட நம்பர் வந்து தெரியும் முகநூல் குடும்பத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணா நான் அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணிருவேன் ஆஹ் இன்னைக்கு பேசின கதை வந்து உண்மையிலே இவ்வளவு நின்றை உரையாடல் இவ்வளவு நல்லா போகும் நான் எதிர்பார்க்கல எனக்கு இது ஒரு எதிர்பாராத இன்ப அதிர்ச்சி தான் உண்மையை சொல்ல போனா சரண்யா சொல்லுவாங்க இல்லையா எப்பவுமே நம்ம உரையாடல்ல வந்து எழுத்தாளர்களை கூட்டு வர வேண்டாம் கூட்டு வந்தா நம்ம மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் பேச முடியாது இன்னைக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா நான் இவ்வளவு பேசிக்க முடியுமானா முடியாதுதான் சோ அது உண்மைதான் ஆனா பேசியிருப்பேன் ஆனா இப்படி கொஞ்சம் வெளிப்படையா பேசியிருக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் இது பண்ணி பூசி பேசியிருப்பேன் என்ன ஏற்றுக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருப்பேன் ஆஹ் மற்றபடி இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லபடியா முடிஞ்சது ஆஹ் ஒரு வாரம் சிறுகதையாடல் முடியும் போது அடுத்த வாரம் என்ன கதை அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை எனக்கு உடனடியா வருது ரொம்ப நிறை மன நிறைவோட இந்த சிறுகதையாடல் தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வாய்ப்பு இருந்தா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சிறுகதைங்கிறத அதிகமாக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு ஆனா இது வரைக்கும் அதுக்கான நேரம் எல்லாருக்கும் அமையிறது இல்ல ஓகே ஆஹ் பார்ப்போம் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு என்று நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் வாசிப்பு நேசிப்பும் குடும்பத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் நான் மெசேஜ் பண்ணிருக்கேன் என்னையும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா